السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الا اللہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبد و رسول ارسل بالہدا و دین الحق لیدر على الدین کلی ولو کریہ المشرکون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خي للخلق كلهم يا دي ميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله عدر بايا نبي الله بدر لم إيري شوب نبي 
ಬೀವಿ ಆಮೀನ ತಂದೆ ಸ್ವಬೀ ವಲದುಲ್ ಅಮೀನ ಇವನ್ನಾನೆ ಬೀ ಆಮನ್ನ ಬಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲ ಆಮನ್ನ ಬಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲ ಲ ಇಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಲ ಇಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲ ಇಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಮು ಹಮ್ಮದುಳ್ಳ ಸೂಲುಲ್ಲ ಮಿಸ್ರ ನಾಟಿಲ್ ಮನ್ಮರಂಜನ ಫೀಸ ಬೀರದಿಯಲ್ಲ ಬೀವಿಡೆ ಬರಕತ್ತಿನಾಲಿಯಮೈ ಕಾಕಣಂ ಯಾ ಅಲ್ಲ ಲ ಇಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಲ ಇಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲ ಇಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹುಮು ಹಮ್ಮದುಳ್ಳ ಸೋಲುಲ್ಲ ಆದರಣೀಯರಾಯ ಈ ಪ್ರದೇಶತ್ತು ಮಹಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾಯ ಮೊಮ್ಮಿನಿಗಳ್ಕು ನಲ್ಲ ಆವೇಶಂ ಪಗರುನ್ನ ವಿದತ್ತಿಲ್ ಇವಡತ್ತೆ ಖತ್ವಿಬುಂ ಇಮಾಮುಮಾಯಿ ಎಲ್ಲಾಮ ಎಲ್ಲಾಮಾಯಿ ಸೇವನಂ ಅನಿಷ್ಟಿಚು ಇವಡೆ ಸೇವನಂ ಜೈದು ಗೊಂಡಿರಿಕ್ಕನ್ನ ಉಸ್ತಾದುಮಾರ್ ಉಲ್ಪಡೆಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿದನ್ಮಾರ್ ವೇದಿಯಲ್ ಉಬವಿಟ್ಟರಾಯ ಮಹಲ್ಲು ಕಾರಣವನ್ಮಾರಾಯ ಬಾರವಾಹಿಗಳ್ ಮಹಲ್ಲು மரக்க புரத்திருந்து வினிதன்ற சம்சாரம் சவிச்சு கொண்டிரிக்குன்னா நல்லவரில் நல்லவராய ஈமான் உள்ள உம்மமார் சகோதிரிமார் கர்நாடக சுன்னி ஓன்லைன் கலாஸ் ரூமிலுடே இந்த கர்நாடகையில் வலரையதிகம் பரிபாடிகளே வலர பங்கியாயி நிலக்கு ஒப்பி எடுத்து லோகத்தின்ட விவித பாகங்களிலுள்ள ப ஆனந்தம் உதகுன்ன விதத்தில் எத்திச்சுகொண்டிரிக்குன்ன ஓன்லையின் சம்விதானங்களில் எட்டுகும் சரத்தேயமாயா கர்நாடகா சுன்னி ஓன்லையின் கலாசரோமிலுடே நமடை இ மகத்தாய கலந்தபையிலில் நடக்குன்ன பரிபாடியே வீக்சிச்சுகொண்டிரிக்குன்ன இனாட்டுகாரும் அல்லாத்த தப்பு ராத்திபின்டே பரிபாடியிலானு நாம் உள்ளது மட்டுன்னு வலரையதிக மனுகரகிதமாயா ஈமான் உள்ள முக்மினீங்கள் புருஷன்மார் சதிரிகள் ஒத்து சேர்னா நல்லுரு முகூர்த்தமான் அதுபோலே அல்லாகு தாயல வலரையதிகம் பகுமானிச்சா மாசங்களில் எட்டுகும் சரத்தேயமாயா சாபான் அர்த்தவத்தாய ஒரு ஒத்து சேரலான நமுட ஒத்து சேரல் என்னதில் ஒரு சம்சையுள்ளா சாதாரணகதில் என்ன சம்மதிச்சடத் தொலம் ஆரங்கிலும் ஒரு மகல்லு பரிபாடிக்கு க்ஷனிச்சால் பலப்போழும் குருச்ச கழிஞ்சிட்டு பரையா என்ன நான் வரையும் நால விளிக்காம் பரையும் செலப்ப அல்லைங்கள் ஒரு அரமணிக்கூறு கைஞ்சிட்டு விளிக்காம் பரியும் என் இந்தி நான் அங்கன பரினந்து ஜுச்சால் அப்போ அரமணிக்கூறு கைஞ்சிட்டு விளிக்காம் பரியால் செலப்ப விளிச்ச அழுக்கத் தோதும் யாலந்த ரப்பே அரமணிக்கூறு கைஞ்சிட்டு விளிக்காம் பரியின்னு தரசினு வேண்டி செல வடிக்காமல்லோ என்ன கெரிதி இட்டி செல பங்கன பரியும் அதுவோல் ரெண்டு திவசம் கழிந்து நாளை விளிக்காம் பரியும் நாளை விளிக்காம் பரியான் நரியும்ப செலப்பா வருக்கத்தோனும் கவிட்டிகாரில்லான் தீரிமானிசிட்டு நாளை விளிக்காம் நரிந்து 
അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല തൽക്കാലം വേറെ ആളെ ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആളെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ദിവസം ഫ്രീ കിട്ടും റെസ്റ്റ് കിട്ടും അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ കളഞ്ചമയിൽ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അയാളോട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ തരികിടം ഒന്നും അയാളുടെ അടുത്ത് നടക്കൂല ഒന്നത് രണ്ടാമതായി അയാൾ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറയാതെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറി നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒഴിവുള്ള ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ കളഞ്ച ബീലിൽ വന്ന് വാതു പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയടുക്ക് അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ഒന്ന് അയാളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് രണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ മഹല്ലുകാരോട് എനിക്ക് വലിയൊരു ഹക്കടപാടുണ്ട് ഒരു ബാധ്യത ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുക കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശാരി ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞാൻ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദിനെ മാത്രം അറിയിച്ച് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അന്ന് അസറിന് ശേഷം അഥവാ മഹറിബിന് മുമ്പായി ഇവിടെ നല്ല ബദർ മജ്ലീസിൻ്റെ ഒരു സദസ്സായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരൽപ്പം നേരം അവിടെ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് പേരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മൂടഭിദ്ര ദർസിന് എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിനായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ബദർ മജ്ലീസിൽ വാതു പറഞ്ഞ് അഹമ്മദില്ല ഞാൻ നാട്ടുകാരായ ഇവിടുത്തെ മഹല്ലുകാരോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തവർ വരെ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് അതിൻ്റെ സംഖ്യകൾ എത്തിച്ചു തന്നവരുണ്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വീതം കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചവരുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീലാനി ഹാജി അള്ളാഹു അയാൾക്കും കുടുംബത്തിനും വലിയ വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടി മുസമ്മിൽ അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അലഹമില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആദ്യം കൈപൊക്കിയത് ഞങ്ങൾ ജീലാനി ആജിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രഥമ ഘട്ടം എന്ന നിലക്ക് അയ്യായിരം രൂപ അന്ന് തന്നെ തന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു മൂവായിരത്തി ചില്ലാനും തരാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാട്ടുക്ക് വരട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നായിരുന്നു അഹമ്മദില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു തന്നു അള്ളാഹു അയാൾക്കും കുടുംബത്തിനും നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അയാളും അല്ലാത്തവരും ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാവും കാരണം മൂന്ന് തട്ടുള്ള നല്ലൊരു ദർസിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരൊറ്റ ഒരാളാണ് അമ്പത് ലക്ഷം അതിന് സംഭാവന തന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവേ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ നീ അയാൾക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് അങ്ങനെ ഇന്നലെ അയാൾ എനിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടകിന് കൊടകിലേക്ക് വേദന പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എട്ട് കാർ വാഹനങ്ങൾ എനിക്ക് മക്കത്തുണ്ട് ആ എട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും നിങ്ങളെ സിക്ര ദർസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ ദർസിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാന് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മൂന്ന് തട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫ്ലോറുള്ള നല്ല വിശാലമായ ദർസിൻ്റെ ബിൽഡിങ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം അവിടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാവും അന്ന് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തല്ലോ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തല്ലോ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തല്ലോ
വേറെ പുറത്തുള്ള ഒരു നാട്ടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടുകാർ ഇത്തരം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടുകാർ എത്ര കൊടുക്കും നിങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അഞ്ഞൂ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂർ അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അതിന് പിന്നെ ഇന്ന് ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ മതി എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നല്ല നിയത്തിൽ ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ ഏത് സമയം മഴ പെയ്യും എന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഞാനിപ്പം മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി ദ്വാർക്കൂല ദ്വാർന്ന് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ സമാപനം കില്ലൂർ തങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ പോണ സമയത്ത് അവസാനം ഒന്ന് മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി ദ്വാർന്നിട്ട് പോയിക്കോളി അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റന്നാൾ മുതൽ നമുക്ക് മഴ കിട്ടിയ കിട്ടട്ട് അള്ളാഹു നല്ല മഴ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ പരിപാടിക്ക് തടസ്സം വരാത്ത വിധത്തിൽ നല്ല മഴ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ നല്ല നീയത്തിൽ ബഷീർ മദീൻ ഉസ്താദ് സ്റ്റേജിൽ വന്നെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷ കാരണം നിങ്ങൾ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വാതു വരാൻ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് ഉടുപ്പി കട്ടപ്പാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അവിടെ ഉറൂസിൻ്റെ വാതിന് പോയിരുന്നു അവിടെ ആ മഹല്ലുകാർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നല്ലൊരു ഉസ്താദാണ് നമ്മളെ ചിക്കുമംഗ്ലൂർ നമ്മൾ എൻ്റെ ജില്ലയായ ചിക്കുമംഗ്ലൂർ കൽപ്പള്ളിയിലെല്ലാം കുറേ കൊല്ലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച നല്ല ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവർക്കും ഈ വേദിയിലുള്ള ഉസ്താദുമാർക്ക് സദസ്സിലുള്ള ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വലിയ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ ഉമ്മമാരെ ഇൻഷാല്ല ആ പദ്ധതിക്ക് ഞാനൊരു കുറച്ച് നേരം വാതു പറയാം എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല അവസാനമാകുമ്പോഴേക്ക് നല്ല നീയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ആഭരണങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുക ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൻ്റെ ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദിൻ്റെ നാടായ ബേങ്കിളത്തേക്ക് ഞാൻ വാതിന് പോയപ്പോൾ അന്ന് അലഹമില്ല എത്രയോ ഉമ്മമാർ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ എത്തിച്ചവരുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിൻ്റെ നാട്ടിൽ അവിടെ പോയിട്ട് പറയണം നങ്ങളറായത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണിച്ചി നാൻ ഉല്ലറായത്തെ പെണ്ണുങ്ങമേ ഉഷാർ എന്ന് പറയണം അപ്പം അവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഇൻഷാല്ല ഈ കളം കളഞ്ചുവയിലെ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും നല്ല ആഭരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എത്തിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സംഭാവന സ്ത്രീകൾ തരണം സ്ത്രീകളെക്കാളും കൂടുതൽ സംഭാവന പുരുഷന്മാരും തരണം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ എന്നൊരു സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ഒരു അഞ്ചാറ് ആയത്ത് അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആറ് ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് വാതു പറയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഷാല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ എന്ന സൂറത്ത് ആ മുഹ്മിനൂൻ എന്ന സൂറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ മുഹ്മിനീയങ്ങളുടെ ലക്ഷണം വിശദീകരിക്കുന്ന സൂറത്താണ് ആ സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനൂൻ എന്നാണ് അള്ളാഹു താല ആ സൂറത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനൂൻ ഖദ് അഫ്ലഹ തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽ മുഹ്മിനൂന മുഹ്മിനീങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം കഥ എന്ന പദത്തിന് ശേഷം ഉസ്താദുമാരെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാളിയായ ഫീലാണ് വന്നത് എങ്കിൽ ആ കഥ തെഹക്കിനാണ് എന്ന് കിതാബിൽ കാണാം അപ്പൊ കഥ അഫ്ലഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് ആ ആയത്തിന് ഇമാമീങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം തീർച്ചയായും മുഹ്മിനീങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടം ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര പ്രയാസം വരികയാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ള പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരിക്കലും കളവാകൂല അള്ളാഹു പറയുന്നത് കളവാകൂല ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പേരിൽ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയാണ് അള്ളാഹു കളവ് പറയൂ ഇംഖാനുൽ കവിബ് അള്ളാഹ്ക്ക്
ചിലപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഈമാനുള്ള മുമ്മിനാണോ ഏത് പ്രയാസത്തിന്റെയും ഏത് വിഷമത്തിന്റെയും അന്ത്യം അത് വിജയമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് എന്നാൽ ആരാണ് ഈ മുമ്മിനീങ്ങൾ അതാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈമാനുള്ള മുമ്മിനീങ്ങൾ വിജയിച്ചു വിജയിക്കും എന്നല്ല പറയണത് വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നല്ല പറയണത് പിന്നെയോ വിജയിച്ചു അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പൊ ഈമാനുള്ള മുമ്മിനീങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഈമാനുള്ളവർ ഈമാനുള്ളവൻ ആരാണ് ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് ഈമാനുള്ളവനാവുക കേവലം പേരനുസരിച്ച് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ല റേഷൻ കാർഡിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ല പാസ്പോർട്ടിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ല വീട് പേര് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരായത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ കാർഡിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മുമ്മിനീകളാകുന്നത് ഒരാൾ മുമ്മിനാകുന്നത് ഈ ആയത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈമാനുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളുടെ ലക്ഷണം അള്ളാഹു പറയാണ് ഒന്നാമതായി അല്ല പറഞ്ഞതോ കത് അഫ്ലഹൽ തീർച്ചയായും ഈമാനുള്ള മുമ്മിനീങ്ങൾ വിജയിച്ചു പോയി അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ഇനിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ് മുമ്മിനീങ്ങൾ എന്നറിയോ ആ മുമ്മിനീങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് ഒന്നാമത്തെ അലാമത്ത് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഈമാനുള്ളവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്താണ് ഈ വാത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരായ ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ആ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്നാല് ഞാൻ ഒറിജിനൽ മുമ്മിനാണ് വാത് കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ എന്നെ പോലോത്തവര് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈമാനുള്ളവരെ ലക്ഷണമല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ആ ലക്ഷണം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഏതാണ് അല്ല പറയുന്നു ഈമാനുള്ളവൻ ആരാണെന്നറിയോ അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഏതാണ് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പക്ഷെ അള്ളാക്ക് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ള ലക്ഷണം ഏതാണ് അല്ലതീനകും ഫീ സ്വലാത്തിയും ആ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് പിന്നെയോ അവരുടെ നിസ്കാര സമയത്ത് അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഭക്തിയുണ്ട് ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഭക്തിയുള്ളവരാണോ അവരാണ് യഥാർത്ഥ മുമ്മിനീങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈമാനുള്ളവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അല്ല പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ ലക്ഷണം ഏതാണ് അല്ല ദീനകും ഫീ സ്വലാത്തിയും ആ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ചിന്തയില്ല നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ചിന്തയില്ല അതാണ് ഈമാനുള്ളവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം സുബാനല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരം ആ മഹാന്മാർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈമാനുള്ളവരായിരുന്നു അറിയില്ലേ നാട്ടുകാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അലിയുബിന് അബി താലിബർ അലിയല്ലാഹുവെൻഹു മഹാനവരുകളുടെ നിസ്കാരത്തിലെ ഭക്തി എന്താണ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായി പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഇപ്പോൾ അത് സംബന്ധമായി പറഞ്ഞ് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതലും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വഴിയേ കടന്നു വരികയാണ് ഒരു ദിവസം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഈ വാല് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി 
നമുക്ക് നൂറ് കണക്കിന് സ്വലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കോ സഹകരിക്കോ സഹകരിക്കടാറാ സഹകരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്തേ കാരണം അറിയോ ഈ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം എന്താ അറിയോ ഷാബാൻ മാസം അത് സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക മാസമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്നതിനൊരായത്തുണ്ട് അത് ഒറ്റക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതിനും തെളിവാണ് സ്വലാത്ത് മജിലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും തെളിവാണ് ചില ആളുകൾ ഒറ്റക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് വിരോധമല്ല പിന്നെ കൂട്ടമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമാണ് കാരണം എന്താ കൂട്ടമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മറ്റുള്ളവന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹ് സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു പേടിയാണ് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ നിസ്കാരം ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം എന്താണ് നേട്ടോ ചിലപ്പോ എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ വല്ല കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലെ മുഹ്മിനീങ്ങളെ നിസ്കാരം ഒക്കെ അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഒരു നിസ്കാരം മാത്രം വലിച്ചെറിയാൻ മാത്രം അള്ളാഹു കരുണ ഇല്ലാത്തവനല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ ആ ചുരുളുകളിലായി എന്റെ നിസ്കാരം കൂടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്ക അതാണ് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിലെ ഹിക്മത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹിക്മത്തായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലെ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഏതാണ് ഖുർആാനിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള ആയത്തല്ല പറഞ്ഞത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് അത് ഈ മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം ഈ മാസത്തിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികമാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ഈ മജിനിസിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ അതേ സൗണ്ട് അവസാനം വരെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ തരുവോ തരുവോ അതാ ധൈര്യമല്ല അല്ലേ തരുവോ ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതുപോലെ കുന്താപ്പുറ മധുവന ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ വാതു വരണ സമയത്ത് നല്ല സസ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ നല്ല സസ് അഹമ്മദില്ല നല്ല ഒരു ഇരുത്തം ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ചില സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുത്തം ഉണ്ടാവും പിന്നൊരുത്ത അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നൊരുത്ത അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നൊരുത്ത ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പുതിയ പൊരണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാല് മൂലയിൽ ബാങ് കൊടുക്കും പോലെ ഓരോരുത്തർ ഒരു മൂലയിൽ ഇവൻ ഒരു മൂലയിൽ അവൻ ഒരു മൂലയിൽ അവൻ ഒരു മൂലയിൽ ഇവൻ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല കുറച്ച് കസേര വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ട് എങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാം അലഹമില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാതെ പിന്നെ എല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്ക അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കസേര മുന്നിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതെന്തിനറിയോ അത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് സൗകര്യം വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കൈ കാലെല്ലാം വേദന തുടങ്ങിയാൽ കാലൊന്നും എടുത്തിട്ട് മേൽ വെക്കാൻ മുന്നിത്തെ കസേരക്ക് മേൽ വെക്കാൻ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നേരെ മക്കളുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വലിയ മറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈമാനുള്ളവൻ്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അല്ല പറയാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് അവർക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്നതല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബി മുഹമ്മദ് സ്വഹാബത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വട്ടകങ്ങൾ അധിക കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ആ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് രണ്ടു വട്ടകം മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർ സ്വഹാബത്തല്ലേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് രണ്ട് അത്തർ കുപ്പി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു രണ്ട് അത്തർ കുപ്പി ഉസ്താദിനാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാനത് രണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കൂലേ അല്ല ഇപ്പൊ ഒന്ന് അയാൾക്ക് മതി പിന്നൊന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു ഉപകാരപ്പെടുമായിരുന്നു അല്ലെ ഒന്ന് ഏതായാലും മൂപ്പർ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ മറ്റൊന്നുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയാ മതി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തൻ പിന്നൊരുത്തൻ എനിക്ക് കിട്ടിയാ മതി എന്ന് പിന്നൊരുത്തൻ വേറൊരുത്തൻ എനിക്ക് കിട്ടിയാ മതി എന്ന് വേറൊര
ഇതോ ഇത് എന്നെ പോലോ താളല്ലോ നോക നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വാമത്തെ ഈ രണ്ട് വട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യോ എന്നാല് ഞാനും തരാൻ റെഡിയാണ് 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 പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഈ ഒരു വട്ടകം ഫുള്ളായി ഒരാൾക്കല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ നിങ്ങളാണെങ്കിലോ ഒന്നിലധികം ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് അതേസമയത്ത് നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ആ ഒട്ടകം തരാം പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നറിയോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ആരുണ്ടോ അയാൾക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വട്ടകങ്ങളിൽ ഒരു വട്ടകം തരാം കാല റസൂലുല്ലോഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എല്ലാ സ്വാഭത്തും ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് അങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്നു കാരണം എന്താ രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്തി നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇടി വട്ടകമാണ് ഒരു വട്ടകം കിട്ടാനായി സ്വാഭത്തങ്ങ് എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നു അത് കേവലം വട്ടകമല്ല ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വട്ടകമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബറക്കത്തുള്ള കയ്യിന്റെ വക്താവായ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഓരോ സ്വാബി എങ്ങ് എണീറ്റ് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഹബീബാടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല സ്വാഭത്തെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തരാൻ പറ്റിയ ഒറ്റ ഒട്ടകം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എങ്ങനെങ്കിലും രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചാ പോരാ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരത്തിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് എന്താണ് നിബന്ധന ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ തക്ബീറത്തുൽ ഹെറാമ് ചൊല്ലിയിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചാൽ അവസാനം നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് സലാം പറയുമ്പോഴാണ് അസലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളോ എന്ന് സലാം പറയുമ്പോഴാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് എന്നാൽ ആ സലാം പറയുന്നത് വരെ നിസ്കാരത്തിലാടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുനിയാവിന്റെ ഒരു ചിന്തയും വന്നുകൂടാ ഭൗതികതയുടെ ഒരു ചിന്തയും വന്നുകൂടാ ആ കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ ഉള്ളത് അവർക്ക് ഞാൻ രണ്ടാള് ഒട്ടകം തരാം ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാള് ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്വഹാപത്തും ജലസ ഇരുന്നു പോയി എല്ലാരും സ്വഹാപത്തും ഇരുന്നു ഒറ്റ ഒരാൾ അപ്പോഴും നിക്ക മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്വഹാപത്തും ഇരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബി അഗ്രഗണ്യനായ സ്വഹാബി ആ സ്വഹാബി അപ്പൊ തന്നെ നിക്കാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിലേക്ക് നോക്കിയതാരാണ് നോക്കുമ്പോ മറ്റാരുമല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ പുതിയാപ്പിളയായ ഫാത്തിമ ബീബി റലിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ ഭർത്താവായ സയ്യിദുന അലിബിന് അബി താലിബ് റലിയുള്ളാഹു എന്നുവാണ് മഹാനവരുകൾ അങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ അതിന് കോശിശ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന് ശ്രമിക്കാം ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയെ മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കരുത് അലിയെ വിഷമുണ്ടാക്കരുത് കാരണം എന്തറിയോ മറ്റുള്ള സ്വഹാപത്തെങ്കാലും ഈ വെച്ച മത്സരത്തിന് കോമ്പിറ്റേഷനിൽ തോറ്റെങ്കിൽ ഒരു വിഷമേ ഉള്ളൂ എന്താ വിഷമം ഒരു ഉസ്താദിന് ശിഷ്യം തോൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞമ്മള് ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമിങ്ങളെ എസ് എസ് എൽ സിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വരുമ്പോ ഡിഗ്രിയുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജയിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം വേറില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ തോട്ടു തോറ്റു എങ്കിൽ വിഷമം വേറെ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹ് ഞമ്മളെ മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും എല്ലാ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത മാർക്കോടുകൂടെ വിജയിക്കാൻ അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു വിഷമം എന്തായാലും മുത്തുനബി സ്വല്ല പറയാണ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തോറ്റാൽ ശിഷ്യന്മാരെ തോറ്റു എന്നൊരു സങ്കടം അലിയെ 
നിങ്ങൾ തോറ്റാൽ രണ്ട് സങ്കട ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ട് സങ്കടം എന്താ രണ്ട് സങ്കടം എന്നറിയോ ഒന്ന് ശിഷ്യൻ തോറ്റു എന്ന് മറ്റൊന്നോ പുതിയാപ്പിള മരുമകനാ മരുമകൻ തോൽക്കുന്ന സമയത്ത് അമോഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈക്ലഭ്യം ഒരു വിഷമോ അത് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ രണ്ട് വിഷമം എനിക്കുണ്ടാവും അലീർ അലി അല്ലാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് സ്വല്ലിട്ട് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സമ്മതം കൊടുത്തു അലീർ അലി അല്ലാവനു നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു ഈമാനുള്ളവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈമാന് മനസ്സിലെ രൂഢമൂലമായ മഹാനാണ് അലീർ അലി അള്ളാഹു ആ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു റുക്കു കഴിഞ്ഞു എഴുത്തിതാലുകൾ കഴിഞ്ഞു സുജൂത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിന്റെ തുടക്കങ്ങളും മദ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവസാനം അത്തഹിയാത്തിലങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് കുബൈലെ സലാം സലാം പറയാൻ അല്പനേരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഒരല്പം നേരം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇറങ്ങി വന്നു അലിസലാം വന്നിട്ട് അബിബാല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം അതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ രണ്ടാളൊരൊട്ടകം അതെ മരുമകനായ അലീന് കൊടുത്തോ അള്ളാന്റെ ഓർഡറാണ് കൊടുത്തോ നബിയെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ കൊടുക്കൂല എന്താ സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് വരെ ദുനിയാവിലെ ഒരു ചിന്ത പോലും മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല അതെ മനസ്സിൽ വന്നില്ലല്ലോ വന്നല്ലോ എന്താ മനസ്സിൽ വന്നത് മനസ്സിൽ വന്നത് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയാ അതാണ് നേരെ മുന്നിലുള്ള ആളെ മനസ്സ് വായിക്കുന്ന നേതാവ് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാമാന്യ നിങ്ങളെ കൽഭാഗമെന്നോ വരെ കൺകൊണ്ട് കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ട പോൾ കണ്ട് പറഞ്ഞോ വരെ അത് മഹാന്മാർക്ക് അല്ല കൊടുക്കുന്ന പവറാണ് ഹബീബാടെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജിബ്രിയിലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്താ കാരണം അറിയോ എന്റെ മരുമകനായ ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവായ അലിയുബിന് അബി താലിബ് റതിയല്ലാവന്നു നിസ്കാരം അതാ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ അത്തയാത്തിരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ചിന്തയും വന്നില്ല പക്ഷേ അത്തയാത്തിലങ്ങ് ഇരിക്കുമ്പോ സലാമിന് ഒരൽപ്പം മുമ്പായി അലിയിന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു പോയി എന്താണ് ചിന്ത ഏതായാലും എന്റെ അമ്മോസനും എന്റെ നേതാവും എന്റെ ഉസ്താദുമായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് എന്റെ നിസ്കാരമായിട്ടുണ്ട് ഇനി സലാം വീട്ടാ മാത്രേ കുറച്ച് നേരം ബാക്കിയുള്ളൂ ഏതായാലും രണ്ടാൾ ഒരു ഒട്ടകം എന്റെ അമ്മോശം കാക്കാന്റെ കൈ നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോവാണെന്ന് സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒട്ടകം തടിയുള്ള ഒട്ടകമാണോ മെലിഞ്ഞ ഒട്ടകമാണോ ഫാറ്റ് ക്യാമലാണോ സ്കൾട്ട് ക്യാമലാണോ തടി വീർത്ത ഒട്ടകമാണോ തടി കുറഞ്ഞ ഒട്ടകമാണോ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് മുത്തുനബി സല്ലാസ് പറയാണ് ആ ഒരു ചിന്ത അലിയുടെ മനസ്സിൽ വന്നല്ലോ അത് ആഹ്റത്തിന്റെ ചിന്തയല്ലോ തടി ഉള്ളത് കിട്ടിയാൽ എന്തേ തടിയില്ലാത്തത് കിട്ടിയാൽ എന്തേ ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നത് അത് ദുനിയാവിന്റെ ഫിക്കറാണല്ലോ ദുനിയാവിന്റെ നളറാണല്ലോ ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജിബിരിയിലെ രണ്ടാലൊരൊട്ടകം അലിയിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അള്ളഹാനെ സമീപിക്കാൻ ജിബിരി അലി സ്വലാം അങ്ങ് പോയി അള്ളാക്ക് തെറ്റൂലല്ലോ അള്ളാക്ക് തെറ്റോ അള്ളാക്ക് തെറ്റോ ഇല്ല അള്ളല്ലേ രണ്ടാലൊരൊട്ടകം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും അള്ളഹാനെ സമീപിക്കാൻ പോയി പോയിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ ഓർഡറാണ് കൊടുത്തോളൂ നബിയെ അപ്പൻ നബിതങ്ങളെ സംശയമാണ് 
രണ്ടാൽ ഒട്ടകം ഏതാണെന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നല്ലോ അത് ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തയാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നിസ്കാരമായത് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ ഓർഡറാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അലി റതിയുള്ളവന് അത്തയ്യാത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മെലിഞ്ഞ ഒട്ടകമാണോ കിട്ടുന്നത് തടിയുള്ള ഒട്ടകമാണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന ചിന്ത അലിയാറിന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ മഹാനവരുകൾ അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ മൂലഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് എത്തിയാൽ അത് ഭൗതിക ചിന്തയല്ല മറിച്ച് പരലോകത്തിൽ ഒതുങ്ങിയ ചിന്തയാണ് കേട്ടോ എന്തേ നബിയെ അള്ളാന്റെ വഹി വന്നു പോയി എന്തേ നബിയെ അലി റലി അള്ളാവൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതെ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടല്ല പിന്നെയോ മഹാനവരുകളെ ചിന്ത എനിക്ക് മെലിഞ്ഞ വട്ടകം കിട്ടുന്നതിലുപരി എനിക്ക് തടിയുള്ള വട്ടകം കിട്ടിയാൽ അത്തര കണ്ട ഇറച്ചിയുടെ തൂക്കം കൂടുമല്ലോ അത്തര കണ്ട ഇറച്ചിയുടെ കിലോ കൂടുമല്ലോ ആ ഇറച്ചിയുടെ തൂക്കമനുസരിച്ച് അത്തരയും പാവപ്പെട്ട വീടുകളിലേക്ക് ഇറച്ചി എത്തിക്കാമല്ലോ അല്ലാതെ അലിയാറിന്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അലിയാറിന് ഷാപ്പിടാണല്ല എനിക്ക് മെലിഞ്ഞ വട്ടകം കിട്ടുന്നതിലുപരി തടിയുള്ള വട്ടകം ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ഒരു വട്ടകനെ വട്ടകത്തെ കിട്ടിയാൽ അത്രയും ഇറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ അത്രയും പാവപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറച്ചിയെ എത്തിക്കാമല്ലോ ആ ചിന്ത ദുനിയാവിലെ ചിന്തയല്ല അത് പരലോകത്തിൽ ഒതുങ്ങിയ ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാളൊരൊട്ടകം അങ്ങ് കൊടുത്തോ അല്ലതീനുള്ളവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് കാരണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ മരക്കപ്പുറത്ത് അച്ചടക്കത്തോടെ കുത്തിരുന്ന് വിനീതന്റെ സംസാരം ശ്രവിക്കുന്ന കളഞ്ചി വെയിലിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ അപ്പ ഈമാനുള്ളവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഒരാൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്താണ് അവരെ നിസ്കാരത്തിൽ വല്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് ഇത് സുബാന ജല്ല ജലാലു നമ്മളവസ്ഥ എന്താ നമ്മളവസ്ഥ നമുക്കൊരു കണക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ടര കാഴ്ച നിസ്കരിച്ചു പറയട്ടെ പിന്നെ പറയാന്ന് പറയും ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴോ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടി ഒരു കണക്ക് മറന്നുപോയി എന്ന് കരുതാം എന്നാൽ ആ കണക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ പറയും തമാശക്കാ പറയുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ കാരണോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കൈകെട്ടിയാൽ ഇന്ന് എത്തരായി കച്ചവടം ഇന്നലെ എത്തരായി കച്ചവടം മിഞ്ഞാൻ എത്തരായ കച്ചവടം രാത്രി ഇഷാ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉമ്മ ഒരു പെങ്ങൾ ഇഷാ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാളെ സുബൈ ദോശ ദോശക്ക് ചട്നിയാക്കണ സാമ്പാറാക്കണ അല്ല കോഴിക്കറിയാക്കണ ഇറച്ചിക്കറിയാക്കണ അല്ല പച്ചക്കറിയാക്കണ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തയാണ് സഹോദരിന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തയാണ് ഈമാനുള്ളവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് ചുരുക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒതുങ്ങ ഒതുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല മറ്റുള്ള നാലഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംസാരം നിർത്തിയിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണോ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം പറയാൻ അത് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം അള്ളാഹു ചാല പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങള് കേവലം നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ കൊറേ ഗസ്റ്റുമാരുണ്ടല്ലേ ദൂര ദൂരത്തല്ലേ ഇവർ മൈതാനി മൂലല്ലോ അല്ലേ ലത്തീഫ് മദനി നമ്മളെ നമ്മളെ നല്ലോണം മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളും അങ്ങോട്ടും നല്ല മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വന്ന എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും അള്ളാഹു വലിയ വറക്കത്തോട് ഈ സ്റ്റേജ് കാണുമ്പോ ആയിത്താലല്ലേ അയാൾ വേറെ ഒരു തിരക്കല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നായിരിക്കും മാഷാല്ല അങ്ങനെ എന്തൊരു സന്തോഷങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി അവര് ഒരു ഒരു മഹല്ലിൽ ഒരു ഉസ്താദ് നിന്നാൽ നിങ്ങളെ ഉസ്താദിന് മാത്രം അത്ര ഭംഗം മനസ്സിലാകുന്നില്ല വേങ്കിയിൽ അവിടെ തൊട്ടടുത്തായത് കൊണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പോവാ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വരാ അതേ സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് 
എന്താ പോയിട്ട് അവിടെ സുട്ടാ അല്ലല്ല അല്ല എന്തെന്ത് എന്തില്ല 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 നല്ലൊരു മാഷ ഞാൻ റബ്ബനാ ഞങ്ങൾ ഞമ്മ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിന് പോയെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പൊക്കി പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റുകാർക്ക് എന്തറിയോ അപ്പം അഹമ്മദുല്ല ഇത് നല്ല മൈക്കാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കാരണം ആ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വേദ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നാളെയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയും വേദ നടത്തണമെങ്കിൽ ഞമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വേദാണ് നാളെ ഞാൻ കന്യാണ ഉസ്താദ് ഏൽപ്പിച്ചൊരു പരിപാടിയാണ് നാളെ ഉള്ളത് മറ്റന്നാൾ ഉച്ചക്ക് മുമ്പായി പതിനൊന്നര മണിക്ക് കൊടക് ജില്ലയിലെ ഗർഗന്തൂരിലും രാത്രി മഹരിബിന് ശേഷം പിന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പയോട്ടത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിറ്റെന്ന് നേരെ പിറ്റെന്ന് മുഹിമാത്തിന്റെ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പിറ്റെന്ന് ആറാം തീയതി നരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പാന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഏഴാം തീയതി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്ത് പുളിക്കല് കൂറത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എട്ടിന് വീണ്ടും വരണോ അലിക്കക്ക് ഒമ്പതിന് വീണ്ടും കാസർഗോഡ് പോകണോ പത്തിന് നമ്മുടെ ദർശിന്റെ വാർഷിക പരീക്ഷ പതിനൊന്നിന് വീണ്ടും ഹൊണ്ണാവറ ടൊങ്ക കാസർഗോഡ് ഭട്ട്കള കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയെങ്കിൽ പിന്നെ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ബോംബിന് തിരിച്ചു വരുന്നത് പതിനെട്ടിനോ അന്നും പരിപാടിയാണ് പത്തൊമ്പതിന് പരിപാടി ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ ഇപ്പം വരുന്ന വഴിയിൽ നാലഞ്ച് ഫോൺ വന്ന് പരിപാടിക്ക് ഞാൻ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു വരന്തുലോ വരന്തുലോ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു കാരണം ഒരുക്കോ ഇല്ല കയ്യില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുക എങ്ങനെങ്കിലും എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഒരു തടി കൊണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഓരോരോ പിന്നെന്തല്ല അബുദാലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാരുണ്ട് ഓർക്കല്ലാത്തല നാൽപ്പത് തടി കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു തടി നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു രസോ കാരണം ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കാം അല്ലേ ഒരു ദിവസം കളിഞ്ഞു പേൽക്കും പിന്നെ അതേ ദിവസം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും അള്ളാഹ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉസ്താദ് മാറുന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മഹല്ലിൽ എത്ര പ്രയാസത്തോടെയാണ് അവർ സേവനം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും അഹമ്മദില്ല അവര് അവരെ നാടുകളിൽ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരായ മറ്റുള്ളവർ മാത്രം കൂടിയാ പോരാ നമ്മളും കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ മദ്രസ ബേമ്പേ എടുക്കും ബേമ്പേ മദ്രസ എല്ലാം എടുക്കും എന്നതിൽ കാരണം എന്താ അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ജവാബ്ദാരി അതും ചെയ്യും നാട്ടിലെ പരിപാടിക്കും വന്നുകൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും വന്നെത്തിയത് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വലിയ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ മുൻനിരയും പിന്നിരം കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉപ്പിനങ്ങാടി പരിസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു 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 ആലിമിയങ്ങളെ കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഉപ്പിനങ്ങാടി പരിസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയത് ഉപ്പിനങ്ങാടി ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അമ്പത് ആലിമിയങ്ങളെ കാണാതിരിക്കില്ല റോഡിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ വാതു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആലിമി നിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ കാണണമെന്ന് ആശ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഉപ്പിനങ്ങാടി പരിസരത്തേക്ക് പോയി നോക്കൂ എന്ന് കാരണം എന്താ അവിടെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ആലിമി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നെനിക്കുള്ള ഒരു തെളിവാണ് കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൺമക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഒരു ആൺ മോനെങ്കിലും ആലിമാക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അത് ഈ ഉപ്പിനങ്ങാടി പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് അല്ല കൊടുത്ത വലിയൊരു ഭാഗ്യ അള്ളാഹ് അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇനിയുള്ള പേടി എന്തറിയോ ഇതുവരെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു കൊടുത്തു ഇനിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അതിനെ ശ്രമിക്കുവോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ഏർ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ധാരാളം ആലിമിയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നാടുകളിൽ ആലിമിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മിനിങ്ങളെ ഈമാനുള്ളവന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാമതായി അല്ല പറയാണ് അവൻ എല്ലാ കളികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവനാണ് ആ ഈമാനുള്ളവന് കളിയില്ല ആ ഈമാനുള്ളവന് തമാശയില്ല അവൻ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിനെ കാര്യമായി കാണുന്നവനാണ് അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ മോഹിനാണോ കേവലം നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുണ്ടാവുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിവിട്ട തമാശയില്ല വഴിവിട്ട കളിയില്ല കാരണം അവന്റെ മനസ്സിലെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എന്താണ് എനിക്ക് പോയി കിടക്കാൻ ഒരു ആറടി മണ്ണുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പോയി
കളി തമാശകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്തവനാണവൻ ഞാൻ എൻ്റെ യുവ സമൂഹത്തോട് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ സാന്ദർഭികമായ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഐ പി എല്ലിന്റെ ഭ്രാന്ത് യുവ സമൂഹത്തിന്റെ തലച്ചോറുകളിൽ ലീനമാടി കിടക്കുകയാണ് ഈ കളഞ്ചവയില് നല്ലവരായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ആശംസകൾ ബാനറുകളിലും ഫ്ലെക്സുകളിലും എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഈമാനുള്ളവൻ ഐ പി എല്ലിന്റെ പിന്നാലെ പോകൂല ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയപ്പോ അതാ ഒരു കത്ത് എനിക്ക് തന്നു എന്താണ് അത് വാത് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് ആ കത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നറിയോ ആ കടലാസിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കാണ് മൊയിലിയാരെ നിങ്ങൾ ഈ പറയണ ഐ പി എല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേര് ഐ പി എൽ കളി കാണാനായി എവിടെയാണോ കളി നടക്കുന്നത് അവിടെ പോടിരിക്കുന്നു ഈമാനുള്ളവന്റെ ലക്ഷണം അതല്ല ഐ പി എൽ കളി കാണാൻ ഈമാനുള്ളവൻ പോകൂല ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭ്രാന്ത് ഈമാനുള്ളവന്റെ തലയിൽ കയറൂല ചെറുപ്പക്കാരാസ്ലിഫോറടിച്ചാലെന്തേ അതൊന്നും ഈമാനുള്ളവന്റെ കാര്യമല്ല ഈമാനുള്ളവന്റെ കാര്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതാ പാരിടത്ത് പോയി കിടക്കുമ്പോ അവിടെ എനിക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന സൽക്കർമ്മമുണ്ടോ ആ പാരിടത്ത് പോയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വിറാട്ട് കൊഹ്ലി വരൂല്ല ഹാഷിം മാംബ്ല വരൂല്ല ഏതുവരെ ആ ഭ്രാന്ത് ഏതുവരെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ പറയാം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷം തോന്നാം അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വലിയ വർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ എടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാം കാണാനായി വിധിക്കപ്പെട്ട മുവഫക്കങ്ങളാണ് ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാം നല്ലതും എല്ലാം ബെടക്കും കാണാനായി വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹു ആ തൗഫീഖ് നിലനിർത്തി തരട്ട് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ബെടക്കുക ബെടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണൽ ഹറാമായത് നല്ല ചില ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന കോപ്രാട്ടീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കണ്ടുപോകും അത് കാണണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കണ്ടുപോകും അത് കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നല്ല തന്നെ എന്റെ കാര്യം പിറ്റത്തെ സ്റ്റേജിൽ അത് പറയാ വേദൽ പറയാ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കളഞ്ചിപ്പയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഭൂത്ത കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ നാലത്തെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാൽ ഇവിടെ കിട്ടൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നല്ല നാടാണ് നല്ല നാട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഗണ്ട മൂന്ന് ഗണ്ട എന്തെങ്കിലും തരൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു മറക്കത്ത് അല്ലെങ്കിലും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിലും നല്ല നാടാ ഒരു സംശയമില്ല വളരെ നല്ല നാടാണ് അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ അപ്പോ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു ആ ചങ്ങായിനെ കണ്ടപ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഓൻ ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തറിയോ ഇന്നിപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും മൊട്ടടിക്കൂല അടിക്കോ മൊട്ടടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തറിയോ തല മിരിണ്ട ചെയ്യ തല മണ്ഡനം ചെയ്യാം തല മിരിണ്ട ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർ മണ്ട കാക്ക ഡാഷ് 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 ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ തല മുണ്ടനം ഇന്ന് ചെയ്യൂല നമ്മളെ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരെ നോക്കൂ അവരെ തലക്കെട്ടൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുണ്ടനം ചെയ്തുണ്ടാവും അല്ലെ അത് പണ്ട് അങ്ങനെ അലി അലി അള്ളാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് മാലിക്ക് മതകവിൽപ്പെട്ട പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതനായ ഇബുനുൽ ഹാജർ അലി അള്ളാനു കിതാബുൽ മധുഖലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അലി അലി അള്ളാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയാണ് എപ്പോഴും തല മൊട്ടടിക്കും എപ്പോഴും തലയിൽ മുടി കാണൂല സയ്യുദിന അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു ഓൻ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇന്നിപ്പോ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇന്നിപ്പോ നോട്ടീസിന്റെ വിഷയം തന്നെ അങ്ങനെയാ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്താ കാരണം എന്തും പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞ പറയും മൊയിലാരെ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പല ഓൾഡ് ജനറേഷന്റെ പ്രായമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും ഞാനത് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ വല്ലാതെ കയറി കൂടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നിവാസങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അപ്പ
ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ് നല്ല സുന്നത്തായ താടിയാണ് തല കണ്ടപ്പോഴോ ഇത് സുന്നത്തായതല്ല ഇത് ബാരന്തോ ആയതാണെന്നാ പിന്നെ മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ തല ഫുള്ള് മൊട്ടടിച്ചിരിക്കാം മൊട്ടടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഏതോ ഒരു ചങ്ങായി പണ്ടൊരുത്തം പ്രസംഗിച്ചത് കാണാം പോയി പുത്തനാശയക്കാരിൽ ഒരു മൗലവി ഉണ്ട് ആ മൗലവിന്റെ പേരാണ് കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവി കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവിൻ ആ ചങ്ങായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ ചങ്ങായിക്ക് കുറെ പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വാദാണ് റമലാ മാസത്തിൽ പകൽ സമയത്ത് ഗുളിക കഴിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയില്ല എന്ന് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഫത്വമല്ല ദീനിന്റെ നിയമമല്ല അത് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവിന്റെ സ്വന്തം നിയമാ അപ്പൊ അച്ചങ്ങായി പ്രസംഗിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുറെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പൊട്ടത്തരാണ് എന്ത് തല മൊട്ടയടിക്കൽ കുഫ്രിയത്താണ് തല മൊട്ടയടിച്ചാൽ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ സുബാന ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എത്ര തല മൊട്ടയടിക്കണ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരൊക്കെ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് അർത്ഥം ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഇച്ചങ്ങായി തല ഇങ്ങനെ മൊട്ടയടിച്ചത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കോലം പൊട്ടുന്ന അങ്ങനെ ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വാദകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയത് പഴയ കാലത്ത് മയസറിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ മയസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓർ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിലേക്കും പോവൂല പിന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഖബറിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഓരോ മനുഷ്യന്മാരെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വാതിനും കോലം കെട്ടണം മനുഷ്യന്മാർ കോലം കെട്ടുന്ന സമയത്ത് വാത് പറയുന്ന മൊയിലാന്മാരും വാതിനും കോലം കെട്ടണം കാരണം എന്താ എന്നാലല്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് അത് തിരിയൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചങ്ങായിനമ്മ ഞാൻ മെല്ലെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓനോട് ചോദിച്ചു എന്താടാ ഇത് അപ്പൊ ഈ ചങ്ങായി പറയാ അത് മിസ്റ്റർ ഹാഷി മാമ്പലന്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഒളക്ക പുണ്ണാക്ക ഹാസി മാമ്പ്ലന്റെ സ്റ്റൈല് ഞാൻ കരുതിയ അലിയറിയെന്നാന്റെ മോഡലായിരിക്കും റോൾ മോഡൽ ഇവന്റെ മറുപടി അങ്ങനെ വരുന്നു കാരണം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കിതാബ് മധുഹൽ എന്ന കിതാബിൽ മാലിക്യ മധുഹലെ പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതനാണ് ഈ ബഹുമാന പടി ഇബുനുൽ ഹാജർ അലി എന്നാണ് അവരെ കിതാബാണ് മധുഹൽ അയിലുണ്ട് അലിയർ അല്ല നല്ല താടിയുണ്ട് ഒപ്പം മൊട്ടയടിച്ചിരിക്കും എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചങ്ങായി ഇങ്ങനെ മദ്രസയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകത്തിന് എവിടെയും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലൻ സാറിലോ മൊയിലാഞ്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ വായിച്ചത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാണ് സുന്നത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാ ഇച്ചങ്ങായി പറയാണ് അത് ആശി മാമ്പ്ലാന്റെ സ്റ്റൈല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യുവ സമൂഹത്തിന്റെ നീക്ക് പോക്കുകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കളിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവൻ യഥാർത്ഥ ഈമാന് മനസ്സിൽ പതിയാത്തവന് ആണ് അതുകൊണ്ട് കളികൾ മാറ്റിവെക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മോയ്മീൻ തമാശകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മോയ്മീൻ പോരാ ഇന്ന് ഓരോ നാടുകളിൽ കാണുന്ന കളികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കേരംസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയില്ല കേരംസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടവരാണ് കേരംസ് കളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കുറ്റകരമാണ് അത് എല്ലാ സ്റ്റേജുകളിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഹദീസുകളിലും വിശദീകരണങ്ങളിലും കിടക്കുന്നില്ല കളിയില്ലാത്തവനാണ് യഥാർത്ഥ മോമീൻ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് കളി വഴിവിട്ട കളിയാണ് ആ വഴിവിട്ട കളി ഈമാനുള്ളവെന്ന് യോജിച്ചതല്ല ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കളി മദ്യപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അവൻ കാണുന്ന തമാശയും അവൻ കാണുന്ന സന്തോഷവും മദ്യപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മദ്യപിക്കുന്ന കളി വഴിവിട്ട കളിയാണ് അത് ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടൂല വേറെ ചില ആളുകളുടെ കളിയോ ചില നാടുകളിലുണ്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നൂറുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാം അതേ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു നാട്ടിലങ്ങ് പോയാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ രാത്രി പകലെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചീട്ട് കളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്പീട്ട് കളിക്കുകയാണ് ഇന്നവൽ ഹംറുവൽ മൈസിറുവൽ അൻസാബുവൽ അസലാമു റിജിസുമിന അമലി സൈതാനി ഫജതനി ഭൂഗോ ഈ പറഞ്ഞ പദങ്ങളിൽ ഒരു പദമാണ് ചീട്ടുകളി എന്നത് ആ ചീട്ടുകളി പിശാചിയുടെ പ്രേരണോത്ഭകമാടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചീട്ടുകളി കളിക്കരുതേ ഖുർആാനിന്റ
എൻ്റെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ മൂത്ത മോളെ പ്രായം നാല് വയസ്സുള്ളൂ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ട ഉടനെ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എന്നോ എന്നോട് ചോദിക്കാ നങ്ങ ഇത് കളിക്കാമാ നങ്ങ ഇത് കളിക്കാമാ എന്നെ കളിക്കാൻ വിളിക്ക ഏതായി കളിക്കണറിയോ ഇസ്പീറ്റ് കാർഡ് ഇസ്പീറ്റുകാരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് നങ്ങ ഇത് കളിക്കാമാ നങ്ങ ഇത് കളിക്കാമാ നിങ്ങൾ കളിക്ക വേണ്ടാരാ കളിക്ക വേണ്ടാരാ എന്നെ ഇസ്പീറ്റിന് കളിക്കാൻ വിളിക്ക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തേ കാരണം ഉമ്മ അറിയാതെ ഇസ്പീറ്റ് കാർഡ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതാണ് എന്തേ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഉമ്മാനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വിടൂലയാ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ കുളിക്കാൻ പോകാൻ വിടൂലയാ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വിടൂല അതുകൊണ്ട് കുട്ടി കരയാതിരിക്കാനായി ഉമ്മ കാണുന്നൊരു തന്ത്രമാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഇസ്പീറ്റ് കാർഡ് കൊടുത്തു പോയി അല്ലേ ഇന്ന് എല്ലാം വഴിവിട്ട സഞ്ചാരമാണ് ഇതെല്ലാം വല്ലതീനകും അനിൽ അഗവി മാരിലോ നന്ന ആയത്തിന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലോ പഴയ ഒരു കാലമുണ്ടാടിരുന്നു നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അന്ന് ഒരു കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ ഉമ്മ ഉറക്കിയതെങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തള്ള ഉറക്കിയതെങ്ങനെയാണ് എന്റെ കളസയിലെ തറവാട് വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ പ്രായമുള്ള വെല്ലുമ്മയുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഹഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കനിഞ്ഞേകട്ടെ ആ വെല്ലുമ്മാന്റെ പേരമക്കൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ എല്ലാ പേരമക്കളെ കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് വെല്ലുമ്മയാണ് ഈ വിനീതനായ എന്നെയും തദൈവാ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മറ്റുള്ള പേരമക്കളെ വെല്ലുമ്മ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ആ വെല്ലുമ്മാന്റെ കാലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ കുട്ടിനെ അങ്ങ് കിടത്തിയിട്ട് കുളിപ്പിക്കണ സമയത്ത് അള്ളാഹോ 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 കുട്ടിക്കറയാൻ പാടില്ല ചൂടുവെള്ളം കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തേക്ക് വീണുമ്പോ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേത്ത് കഥാപ്പ സോപ്പങ്ങ് പൊരട്ടുമ്പോ കുഞ്ഞു കരയാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അള്ളാനെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഇല്ലാതെയാക്കിയ ഉമ്മമാരെ കലഞ്ചിബയിലെ ഉമ്മമാർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അതേ സമയത്ത് ഇന്നോ ഇന്ന് ഒരു ജോലികയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി കരയാതിരിക്കാനായി ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാര് കാണുന്ന സൂത്രം എന്താണ് സുബാനല്ലാ കൈവെള്ളയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയുടെ പാർശ്വഭാഗത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തലവക്കത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയുടെ ചാരത്ത് ആ മൊബൈൽ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ കിടക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞാണെങ്കിലോ ഉറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞാണെങ്കിലോ ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പാട്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഹറാമിന്റെ അശ്ലീല ഗാനങ്ങള് ആ കുട്ടിയങ്ങ് കേട്ട് ഉറങ്ങുന്നു ആ ഉറക്കങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ അങ്ങ് പിന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയങ്ങ് ഉണരുന്ന സമയത്തോ നേരത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് കുട്ടി ഉണരുന്നത് ആ കുട്ടി പിന്നെ എഫ് എമ്മിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കുമോ ആ കുഞ്ഞ് പിന്നെ സിനിമയുടെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കുമോ ആ കുഞ്ഞ് പിന്നെ മ്യൂസിക്കിന്റെ അശ്ലീല ഗാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കുമോ മൊബൈൽ ഫോൺ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വാതു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഉണ്ടോ വാതു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നാൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ എപ്പോഴും സാധാരണ ഗതിയിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഓടിയിട്ട് വരും അബി 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 എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഓടി വരും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരുക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ മൂത്ത മകൾ മാത്രം വരുന്നത് കാണാം എന്റെ ചെറിയ മകൾ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കരുതി ഇത് ഓളിങ്ങനെ ഉറങ്ങായിരിക്കും ഞാൻ മെല്ലെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യനോട് ഓൾ എവിടെ ചോദിക്കുമ്പോ ഓളിങ്ങനെ അവിടെ കാലിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് മൊബൈൽ പിടിച്ചു ഇതെന്താ ഇതെന്താ ഇത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചത് നോക്കും മൂന്നര വയസ്സുള്ള മക്കളാ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വാതറിഞ്ഞൊരു കാര്യണ്ടാ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാർ ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ വാതറിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ
ഞമ്മൾ എവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഞമ്മൾ വാതാരണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒന്നേ ഒരേ അത്ഭുതം കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് എന്തറിയോ വന്ന ഉടനെ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ എത്തിട്ടായി എവിടുന്ന് വന്ന ഉടനെ എവിടുന്ന് വന്ന ഉടനെ ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തു നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിട്ടായി ഇനി ഒരേ ഒരു അത്ഭുതം നമുക്ക് കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ കളഞ്ചി വയലുകാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ഒറ്റൊരു അത്ഭുതം എന്താ ഒരു കുഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇതുവരെ ഞമ്മളൊക്കെ വന്നത് കാലി കയ്യില ഇനി വരുന്ന മക്കൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു മടച്ചറമ്പിനറിയ കയ്യിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ഗാലക്സി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു സാംസങ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു എസ് ത്രീ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ എസ് ത്രീ ന്യൂ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ സുബാന ചെന്ന് ചെന്നാലും ഐഫോൺ വരെ ഉണ്ടാവും ഓരോ കുട്ടീനെ തോന്നനുസരിച്ച് അള്ളാഹ് ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരാ ഒരാൾ എന്നോട് പറയാ ഞാൻ ഉസ്താദെ എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹത്തിലും വാത്സല്യത്തിലും ഒക്കെ വളർത്തിയ എന്റെ മോളാണ് ഞാൻ ആ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ മോള് പുതിയാപ്പിളന്റെ പുരക്ക് ഞങ്ങൾ അയക്കുക പുതിയാപ്പിളന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാണ് അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് എന്റെ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഇവളെ പറഞ്ഞേക്കാണ് മോളല്ലേ അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ സുബാനുള്ള പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒരു ക ഒരു ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണിട്ടോ ആ ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കരച്ചില് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കരച്ചിൽ ആ മോള് ഭർത്താവിന്റെ പുരക്ക് പോകുന്നതിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്നെ കൈപിടിച്ച ഇച്ചങ്ങാൻ്റെ ഹാൽ എന്ത് അറിയില്ല അല്ലെ ഭർത്താവ് ഏത് സൈസ് എന്നറിയോ ജാതി മാത്രല്ല അറിയോ മാപ്പിള ജാതി എന്ന് അതേ സമയത്ത് ഇത് സൈസ് ഏത്താണ് ബി പി നോർമൽ തന്നെയാണോ ബി പി കൺട്രോൾ പറ്റാത്ത ബി പി ആണോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അല്ലെ അതേ സമയത്ത് അന്ന് പോണ സമയത്തൊക്കെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത പേടിയാ അല്ലെ ചിലപ്പോ വിഷമോ എന്താ വിഷമോ എന്റെ ഉമ്മ ഇത്രയും വിഷമത്തിൽ എന്നെ സഹിച്ചു എന്റെ ബാപ്പ ഇത്രയും പ്രയാസത്തിൽ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി ഗർഭം ചുമന്നത് പത്ത് മാസം തന്നെയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവൾ തന്നെയാ അത്രയെല്ലാം സഹിച്ചിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് വലുതാക്കിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടിനെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോ ഈ മകളെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം കണ്ണിൽ നിന്ന് അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോവും കണ്ണുനീര് വന്നു പോയി ഇന്നോ ഇന്ന് കരച്ചിലൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് ഒരേ ഒരു പിന്നെ നാട്ടകത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊരു അത് കണ്ണ് കരച്ചിൽ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്ന സൗണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരാനില്ല ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്ന് സുബാന ജല ജലാലോ ഭർത്താവിന്റെ ആ പുതിയ ബണ്ടിയിൽ അങ്ങ് കയറിയ ഉടനെ ടാട്ടാ ബായ് ബായ് സിയോ സിയോ നിന് പിന്നെ വരാം പോലെ ഒറ്റ പോക്ക് തന്നെ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തി അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് പറയാ ഉസ്താദ് എന്റെ മകളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചയച്ചു അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ വാഹനത്തിന് അങ്ങ് ഇരുത്തിയിട്ട് ഓളെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് പോയി ഞമ്മളെ കണ്ണ് കണ്ണിന്റെ കണ്ണ് എത്തുന്ന ദൂരമല്ലാത്ത ദൂരം അപ്പൊ ഓൾ അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോയി പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊടലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓളെ വണ്ടി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാം ഇയാൾ പറയാ ഓളെ വണ്ടി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായി വിഷമമായി കാരണം എന്താ ഇച്ചങ്ങാൻ്റെ എന്തോ ഗുലുമാൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണോ ഈ തിരിച്ച് വരുന്നത് ബാപ്പാസ് വരുന്നത് അതല്ല ഞമ്മളെ വിട്ടിട്ട് ഉമ്മാന വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോവും ബാപ്പാനെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോവും എന്ന് സഹിക്കാതെയാണോ വിഷമം വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഓൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇയാൾ പറയാ ഞാൻ എന്റെ മോളോട് ചോദിച്ചു മോളെ നിനക്ക് എന്നെ വിട്ടു പോകാൻ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ട് വന്നതാണോ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു മോളെ എന്നെ വിട്ടിട്ട് ബാപ്പാനല്ല ഉമ്മയായ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടാണോ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ട് ആ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ട് വന്നൊന്നും അല്ല ഉമ്മ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും വന്നല്ലപ്പ സങ്കടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അല്ല സങ്കടം ധാരാളം ഉണ്ട് പക്ഷെ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്നെ ഇരിക്കാൻ വിടുവോ വിടൂലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് എന്റെ ഐഫോണിന്റെ ചാർജർ വിട്ടുപോയിനി അത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നാനില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കാരണം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഏത് മൊബൈലാണ്
ഒരു യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവൻ കളി തമാശയുടെ പിന്നിൽ പോകൂല ചില നാടുകളിൽ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാര് കളി എന്ന നിലക്ക് അതാ കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ആയത്തായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങ് തൽക്കാലം ഒന്ന് തൊട്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ വക്കത്തു കൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ചാരത്തു കൂടെ ഒന്ന് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ചെറുപ്പക്കര കഞ്ചാവിനെ ഒരു തമാശയായി കാണണ്ട മോനെ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പിടികൂടിയ മാരകമാടെ രോഗം എന്താണെന്നറിയോ കേവലം മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല മനുഷ്യ മക്കൾ ഒന്നടങ്കം മാരകമായി പിടികൂടിയതാണ് കഞ്ചാവ് എന്നത് കഞ്ചാവിന് മറ്റൊരു കഴിവും കൂടിയുണ്ട് എന്തൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കാതെ അവൻ അതിൽ നിന്ന് മാറൂല്ല ഒരുത്തൻ വ്യഭിചരിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവൻ വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കില്ല ഒരുത്തൻ ബാപ്പ ാനെ കൊല്ലണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കൊല്ലണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ അവൻ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ കൊലയിൽ നിന്ന് അവൻ മാറൂല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ അടുത്ത് ഏതെല്ലാം ആളുകളുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നുവോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല കാസർഗോഡ് ചൂരിക്കെടുത്തൊരു പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സേവനം ചെയ്തിരുന്ന കൊടക് ജില്ല കൊട്ടമുടിക്കാരനായ റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ആ റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരത്തേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് പേര് അതേ വാളെടുത്തങ്ങ് ദാരുണമാണി കൊലപ്പെടുത്തിയല്ലോ അള്ളാഹു പരലോകത്ത് ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എന്നാൽ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് കാണാം ആ കൊലപ്പെടുത്തിയവരെ നമ്മെ പോലെ മനുഷ്യരാണല്ലോ അപ്പഴല്ലേ പലരും ആലോചിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊരു മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊരു മുസ്ലിയാരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു ഒരു മുസ്ലിം ധർമ്മഗുറുവിനെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കൊലപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് അതിന് പത്രകോളങ്ങളിൽ വന്ന മറുപടി എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണല്ലോ അതിദാരുണമാണ് പ്രവർത്തനമാണല്ലോ പക്ഷേ അവരത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശമായ ഇയാളെ കൊന്നുകളയുക എന്നത് തീരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറൂല്ല എന്നാണ് അതിനായി അവർക്കൊരു കിക്ക് കിട്ടാനായി അവർ കണ്ട സൂത്രം എന്താണെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ അത് ഇന്നത്തെ യുവ സമൂഹത്തിലെ മാരകമാണ് പിടികൂടിയ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗമാണ് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ കൊലപ്പെടുത്താനായി ആ കൂട്ടരങ്ങ് കയറി ചെന്നത് പത്രകോളങ്ങളിൽ വന്ന വന്നതാണല്ലോ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതാണല്ലോ മോനെ നീ കഞ്ചാവ് വലിച്ചാൽ ചിലപ്പോ നീ അറിയാതെ മറ്റൊരുത്തനെ കൊന്നുപോകൂ ആ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ നീ കാലാകാലോ നീ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരൂ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും നിന്നെ കുറ്റവാളിയായി കാണൂ നിന്നെ കൊലയാളിയായി കാണൂ നിന്റെ ബാപ്പാക്ക് വീട്ടിൽ ഉറക്കില്ലാതെയായി പോകൂ നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് വീട്ടിൽ ഉറക്കില്ലാതെയായി പോകൂ നീ പിന്നൊരുത്തനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ കാരണം എന്താണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ കൊല എന്ന ചിന്ത വന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നീ കഞ്ചാവിന്റെ ആളായത് കൊണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും അത്തരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്റെ വിഷയമായത് കൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഈമാനുള്ളവൻ കളിയുടെ പിന്നാലെ പോകൂല ഇപ്പ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൽ പുറത്തു വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാണാ അതെന്താണെന്നറിയോ ഊട്ടിയെ പോലെയുള്ള മൂന്നാർ പോലെയുള്ള പച്ച പിടിച്ച പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളെ തേടിപ്പിടിച്ച് അതേ യുവ സമൂഹം പോകുന്നു എന്തിനാണ് മദ്യപിക്കാനല്ല കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാനല്ല പിന്നെയോ ഇന്നത്തെ മഴകൾക്ക് പൊന്തി വരുന്ന ചേമ്പകളില്ലയോ 
ഇല്ലയോ അലമ്പുകൾ ഇല്ലയോ അതിന് പച്ച മലയാളത്തിൽ കൂണുകൾ എന്ന് പറയാ ആ കൂണുകളിൽ തേൻ ചേർത്തിയിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൂണുകൾ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ ഇവന് വല്ലാത്ത കിക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന ന്യായമാണ് ആ ഒരു ഭൗതികമായ സുഖം കിട്ടാനായി കണ്ടുകെട്ടിയ പച്ചക്ക് പിടിച്ച അതേ വിസിറ്റിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി സന്ദർശിച്ച് അതേ മണിക്കൂറുകളോളം ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നൊരു പ്രവണത ഇന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈമാന് രൂഢമൂലമായിട്ടില്ല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ എന്നോട് ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ വാതറയുന്ന സമയത്ത് ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ ചില ചെക്കന്മാരൊക്കെ സിറപ്പ് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വാതറയണം സുബാന ജല്ല ജലാലു സിറപ്പ് കുടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെന്നാ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു സിറപ്പ് കുടിക്കണോന്നാ പറയേണ്ടത് കുടിക്കണ്ടാന്നാ പറയേണ്ടത് മരുന്ന് കുടിക്കണ്ടാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറ്റവാളിയാവൂലേ അല്ലേ ആവൂലേ എന്നെ പോലീസിനെ അറസ്റ്റ് വരെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ മരുന്ന് അയക്കണ്ടാന്ന് അറിഞ്ഞാല് ജനങ്ങളോട് അപ്പൊ ഇവർ പറയാ ഉസ്താദെ അത് നിങ്ങൾ കരുതിയത് പോലെ സാധാരണ സിറപ്പൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ കരുതിയ പോലെ സാധാരണ സിറപ്പൊന്നും അല്ല പിന്നെന്താ ചില ചെറുപ്പക്കാര് അവര് ശക്തമായി അങ്ങ് പുകവലിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനെ പിടികൂടിയ രോഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വല്ലതീനകും മനില്ലകവി മരിയതോനിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർ അതാ കൂടുതലായി അങ്ങ് പുകവലിക്കുകയാണ് നിരന്തരമാടി പുകവലിക്കുമ്പോൾ അതാ ശക്തമായ ചുമ അവരെ പിടികൂടുകയാണ് ആ ചുമയങ്ങ് പിടികൂടുമ്പോ ആ ചുമയെ ഇല്ലാതെയാക്കാനായി അവർ കാണുന്ന ഒരു സൂത്രം എന്താണെന്നറിയോ ഇന്ന് ചില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ചില സിറപ്പുകൾ അങ്ങ് വാങ്ങി കുടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചുമയങ്ങ് മാറും പക്ഷേ ആ സിറപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതങ്ങ് കുടിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ ഇവന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലെ നിസ്കാരം കഥ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ ഈ മാന നിലനിന്നിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മാനുള്ളവന്റെ രണ്ട് ലക്ഷണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി അതേ ആയത്തിൽ ഈ മാനുള്ളവന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം പറയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാനുള്ളവനാണോ അവൻ സക്കാത്തു കൊടുത്ത് വീട്ടുന്നവനാണ് സക്കാത്തു കൊടുത്തു വീട്ടുന്നത് ഈ മാനിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു താല നല്ല സമ്പത്ത് കൊടുത്തിരിക്കും നല്ല ആസ്തിയും അന്തസ്തും കൊടുത്തിരിക്കും കൈ നിറയെ പണം കൊടുത്തിരിക്കും പക്ഷേ ആ സമ്പത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവര് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതിന്റെ വിഹിതമായ ജക്കാത്തിന്റെ വിഹിതം കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല സമ്പത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടാകും ആ സമ്പത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ ചില ആളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ഒരു പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞങ്ങളെ റായത്ത് ഒരാളുണ്ട് നമ്മളെ റായത്ത് ഒരാളല്ല ചെമ്മാലുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുത്തല നല്ല സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ അയാൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കയില്ല അങ്ങനെ ഞാനൊരു വെള്ളിയാഴ്ച എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹുത്തുബ ഓതി കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്ന നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ സമ്പത്തുള്ളവരൊക്കെ സമ്പത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് കണക്കെടുത്ത് അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ ഇന്നതാണ് മറ്റേതാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ മഹലിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹലിൽ ഇയാൾ പറയാ ഒരു ഒരു ആചിയാറുണ്ട് ഡാസ് അയാളെ പേര് ഡാസ് ആജി എന്നാണ് ഡാസ് ആജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ പേര് ഡാസ് ആജി എന്നല്ല അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ പേരാ അവരെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി അത് പേര് വെച്ചിട്ട് പോയി ഒരാൾ ഞാനൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഏ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭാവന ചോദിച്ച് സംഭാവന ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആജിയാറ് സംഭാവന തന്നു ഒരു ആജിയാറ് സംഭാവന തന്നു അപ്പൊ എന്താ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയാ മടങ്ങി ആജിൻ മടങ്ങി ആജിൻ കളഞ്ചുവയിലുണ്ടോ മടങ്ങി ആജിൻ ഇല്ല അല്ല അള്ളാഹ് ആകട്ടെ അപ്പൊ ഇയാളെ പേര് മടങ്ങി ആജിന്നാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നമ്മൾ മടങ്ങി ആജി അയാൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നാ കാരണം അയാൾ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അല്ലെ ചില ആളുകൾ
അവരങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ട അപ്പൊ ഇയാൾ അറിയപ്പെട്ട അങ്ങനെ മടങ്ങി ആ ജീനാണ് അയാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷാണ് കാരണം ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പേരല്ലേ നൗഫൽ എന്ന പേര് എത്ര ആൾക്കുണ്ട് മൊയിലാന്മാരെ എത്ര ആൾക്കുണ്ട് സാധാരണക്കാര് അതേ സമയത്ത് ഇയാൾക്കുള്ള ഒരേ ആൾക്കുള്ള പേരാണ് മടങ്ങി ആജിൻ കേട്ടോ കണ്ടല്ലേ ഇല്ല മടങ്ങി ആജിൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മടങ്ങി ആജി ഞാൻ മടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പാസ് വരുന്നതിനല്ലേ മടങ്ങി എന്ന് പറയാ അല്ലെ മടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റജ സമർക്കറിയാ മടങ്ങി മടങ്ങി വന്നു എന്നാ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം ഇയാൾക്ക് പേര് വെക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇയാളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നടന്നു ആ സംഭവ പശ്ചാത്തലത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇയാൾക്ക് പേര് വിടെ എന്താ കാരണം അറിയോ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്ന് നേരിട്ട് ഹജ്ജിന് പോകാൻ എല്ലാ സൗകര്യം അങ്ങനെ ഇയാൾ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് ബോംബെ വരെ പോയിട്ടാ ബോംബെ വരെ പോയി ഇവിടുന്ന് ബോംബെക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ബോംബെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബോംബെക്ക് പോയത് ട്രെയിനില്ല അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രെയിൻ അല്ലല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇയാൾ ആരോ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിന് എന്തറിയോ ഫ്ലൈറ്റ് മേല് പാറിയെങ്കിൽ കീഴിൽ വന്ന് നിക്കടെ വാരി കഷ്ടം അല്ലെ ഇയാൾ ആരോ 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 ഒരാൾ ഇയാൾ പേടിപ്പിച്ചു വെച്ചിന് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പെങ്ങള് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വരാ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഒരു പാർസൽ എന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കൊക്കെ വലിയ പറക്ക് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാള് പിന്നെ ഒരു പെട്ടി എടുത്തു വെച്ചിന് എനിക്ക് പിന്നെ ഒരാള് വയലുമുണ്ട് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിന് അയാൾ പറയാ നിങ്ങൾ വയലു പറഞ്ഞ കൂലി കിട്ടട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ വയലുമുണ്ട് വയലുമുണ്ട് തന്നാല് അത് കെട്ടി എന്റെ കൂലി എനിക്കും കിട്ടട്ട് വേറെ ഒരാള് കുപ്പായത്തിന്റെ പീസുകളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കുപ്പപ്പതവുകാരനായ സിറാജ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അതുപോലെ അജ്ജാവറ സുല്യ ഭാഗത്തുള്ള ഹസൈന റമാനി എന്ന കൂട്ടുകാരൻ അതുപോലെ തന്നെ കാദർ സാലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന അവരൊക്കെ നമ്മൾ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ നാട്ടുകാരായ വിദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ സുന്നത്തു ജമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഈ നാടിന് ഉപകരിക്കുന്ന എനിക്ക് കലഞ്ചിമയിലെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ മറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് പ്രവാസികൾ നൂറുകണക്കിന് ആടിരക്കണക്കിന് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാസികൾക്ക് ദുരാ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് ഞങ്ങളാ അള്ളാഹു പ്രവാസികൾക്ക് മറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ത് വിഷമങ്ങളാണോ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് വിഷമങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നീ വരുമ്പോ എന്റെ പാർസലും കാലം കൊടുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മുഖം നോക്കല്ല വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ തമാശക്ക അപ്പൊ ഓളിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദ്വാർക്കണ്ടല ബാവ പേടി ഔട്ടല ബാവ കാരണം എന്റെ ബാവ ഫ്ലൈറ്റില ബാവ ഫ്ലൈറ്റില് വണ്ടല ബാവ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും വിദേശത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ സന്തോഷത്തിൽ പോകാനോ സന്തോഷത്തിൽ വരാനോ ഒരു അപകടം ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു സംരക്ഷണം നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഇയാളെ ആരോ പേടിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്താ ബോംബെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയെങ്കിൽ പോയ പാറൽ പിന്നെ എവിടെ പോണ്ടേണ്ട് കൊന്താവില്ല ഏത് ചിലപ്പോൾ അവിടമേ ഡയറക്റ്റ് സ്വർഗത്ത് കയറ്റിക്കൂ അവിടമേ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സിറാത്ത് പാലത്ത് അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൊക്കെ അങ്ങനെ പണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ല അമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ അല്ല അവിടെ എല്ലാം നോക്കി പറയാം അല്ലേ കാരണം ഇതിങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ പിന്നെ കാണുന്നില്ല ഇത് മേ മേഘത്തിന്റെ മോടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഞമ കരുതിയത് അവിടെ എത്തിട്ട് എവിടേക്ക് ആലമുൽ അറവാക്കി എത്തിട്ടായത് ഞാൻ കരുതി എന്തറിയോ ഈ മെച്ചവർ മാത്രം ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോന്നു ഓരോ സ്വർഗത്തേക്ക് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലിട്ടാ ഇനിയിപ്പോ അത് ക്ലിപ്പാക്കി രണ്ട ബഷീർ മൊയിലേ അതാരെങ്കിലും കിപ്പാക്കോ അതുകൂടി ഞാൻ പറയാം ചെറുപ്പത്ത ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കളസയല്ല ഇപ്പൊ ബലിയായ ശേഷമുള്ള കളസ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പലതും പറയാനുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ തൊട്ടതും പിടിച്ചതും ക്ലിപ്പിന്റെ കാലായത് കൊണ്ടാണ് വിഷമം സഹിക്കുക അള്ളാഹു ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞമ്മളെ നന്നാക്കിയാ പോരാ ക്ലിപ്പ് തട്ടിപ്പ് വീരന്മാരെ അള്ളാഹു നന്നാക്കണോ അള്ളാഹു അവരെ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ ഇയാള് ഇയാളെ ഇത് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഇയാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഭാര്യനെയും മക്കളെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോ അവസ്ഥ എന്ത് ഇയാൾ ബോംബെ തന്നെ
തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ പോയിട്ട് പോരേൽ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഭാര്യ ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ വാദം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് എനിക്കും നിനക്കും അല്ല അത് വലമൂ മത്ത് മുഹമ്മദിനാണ് അള്ളാഹ് ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹ് നമുക്ക് തോപ്പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈമാനുള്ളവന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അല്ല പറയാണ് അവൻ കൃത്യമായും സക്കാത്തങ്ങ് കൊടുത്തു വീട്ടുകയാണ് അറിയോ ഇന്ന് വെള്ളമില്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് വെള്ളമില്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇന്ന് കിണർ കുടിച്ചാൽ അതിൽ വെള്ളം കാണൂല്ല ബോരെടുത്താൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജക്കാത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തുകാർക്ക് അല്ല വെള്ളം കൊടുക്കൂല്ല അവർക്ക് മഴ കൊടുക്കൂല്ല നാൽക്കാലികളെ പരിഗണിച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ള വെള്ളം അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മഴ കൊടുക്കൂല്ല കാരണം അവരുൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധം ായ മുതലാളിമാര് സമ്പന്ന വർഗോ ജക്കാത്തു കൊടുക്കൂല്ല മുഹമ്മദ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈമാനുള്ളവന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് ഒരു ലക്ഷണം കൂടി അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഞാൻ ഇൻഷാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയുണ്ട് അതങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ലക്ഷണം ഏതാണ് ഈമാനുള്ളവന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാരും ഈമാനുള്ള സ്ത്രീകളോ അവരുടെ ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങളെ അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിയോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടു ശരീരത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യൂല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായ അതേ ഒന്ന് രണ്ട് തുടകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റൊന്ന് രണ്ട് താടിയലിന്റെ ഇടയിലുള്ള അതേ നാവുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യൂല്ല എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ജാമ്യം നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തരാം മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ളവന്റെ ലക്ഷണമാണത് അവന്റെ ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങൾ ഈമാനുള്ള ആണോ ഈമാനുള്ള പെണ്ണോ ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങൾ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിന് ചെലവഴിക്കൂല്ല ഇവിടെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെയാണ് ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ആവേശത്തോടെ ഔത്സുഖ്യത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന മുസ്ലിം യുവതികളെ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കയറിയാൽ എനിക്കൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് വേണമെന്ന് കൊതിക്കാത്ത യുവതി കുറവാണ് ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന യുവാക്കള് എനിക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വേണമെന്ന് കൊതിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോയ് ഫ്രണ്ട് വേണോ എല്ലാവർക്കും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വേണോ ചെറുപ്പക്കാരാ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഗൗരവം നീ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഗൗരവം നീ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മകൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന ബാപ്പമാരെ എന്റെ മകൾ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആകണോ എന്റെ മകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫീമെയിൽ ആകണോ എന്റെ മകൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആകണോ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ അവരോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അള്ളാ 
ഞാൻ ചുരുക്ക ഞാൻ ചുരുക്കാണ് ബിസ്മില്ല അപ്പോ കോളേജിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവർ ഗ്രാജുവേറ്റഡും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡും ആകാനായി അതാ രക്ഷിതാക്കൾ അയക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ മകൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ മകൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കോളേജിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ മകൾ ഏതു രൂപത്തിലാണ് കോളേജിലേക്ക് മോഡേണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കരഗതമാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കോളേജിൽ പോയാൽ അവൾ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചേർന്ന് എന്നിട്ട് കണ്ടുകിട്ടിയ കൂട്ടുകാരന്റെ പിന്നാലെ പോയി കണ്ടുകിട്ടിയ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ കണ്ടുകിട്ടിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ കണ്ടുകിട്ടിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ രക്ഷിതാക്കൾ ചിന്തിച്ചില്ല എന്നു കണ്ടാൽ നാളെ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോറതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് ആ യുവതികളുടെ ഉമ്മയും മുപ്പയുമാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താലയുടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ നല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ചിലരെ കുറിച്ച് ചീത്തയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ് വർഗം നന്നായാൽ നന്നവളാണ് പെണ്ണ് വർഗം ചീത്തയായാൽ ചീത്തയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചരക്കുകളാണ് ആ ദുനിയാവിന്റെ ചരക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ചരക്കേതാണ് അത് സ്വാലിഹായ പെണ്ണാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് പോരാ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്താ പറയണതെന്നറിയോ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയി കൊണ്ടല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചോളൂ പറ നല്ല പൈസ കിട്ടും അല്ലെ നല്ല മാച്ചിങ് അല്ലെ അള്ളാഹു വലിയ പറക്കത്ത് കേട്ടെ അത് ഉസ്താദ്മാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്ത ലാലിനോട് യോജിക്ക യോജിച്ചെങ്കിൽ സാഹിത്യാവും യോജിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബദു ആവും സാഹിത്യാവൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സന്ദർഭത്ത് കൊണ്ട് പണ്ടൊരു ഹംസാക്ക പോയിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടില്ലേ പണ്ടൊരു ഹംസാക്ക വ്യായാമശാല ഉദ്ഘാടനാക്കോ പോയിട്ടുള്ള അയാൾ വ്യായാമശാല ഉദ്ഘാടനാക്കോ പോയപ്പ അയാൾ സ്റ്റേജ് വത്തിട്ട് വ്യായാമത്തെ മഹത്വ ചൊല്ല ബദൽക്ക് അയാൾ ചൊന്തൂർള്ള തിന്നോണ്ടുള്ള നല്ലോണം തിന്നോണ് തിന്നിട്ട് യാറ്റ യാറ്റ പോലെ അവനെ പെട്ട പെട്ട പല ആവണോണ്ട് അപ്പൊ എതിർ തെച്ചിട്ടുള്ള മക്കളെ ബേപ്പാട്ടാത്ത പച്ച മുട്ട എടുത്ത് പച്ചരി ഒന്നാക്കിയാറില്ല എന്തര ഹംസാക്ക ഇത് ചൊന്നെങ്കിൽ ചൊൽത്തുകാറ എൽതി എങ്കിൽ എൽത്തുകാറ കൊൽത്തുകാറ ഹംസാക്ക എന്ത് കാരണം അപ്പൊ എന്നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്നേ അപ്പൊ ഈ ബേപ്പാട്ടിയ മുട്ട എറ ബദൽ പച്ച മുട്ട എരി മയ്യൽ പാട ചൊണ്ടല്ല ഇതാ മുട്ട എറിഞ്ഞിരണ്ടല്ലാ അബ്ബ ഇനി എരെങ്ങും പച്ച മുട്ട എറിഞ്ഞിരണ്ട ബേപ്പാട്ട് ബേപ്പാട്ടി നേരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സന്ദർഭത്ത് കൊത്തുട്ടലില്ല അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് അത് വെള്ളം കോറാനൊന്നുമല്ല പിന്നെ നല്ല സർജ ഒന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല ഷീർണി ഒന്നും ഇന്നില്ലല്ലേ ഷീർണി അല്ല നാളല്ലേ നാളെ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ നിങ്ങള് മൂന്നാൽ തൊട്ടിക ശീർണി നാളെ അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ നല്ല സംഭാവന അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക നല്ല ഉദ്ദേശം എന്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എഴുതി കൊടുക്കണമെന്നില്ല മനസ്സിൽ കരുതിയാ മതി എല്ലാ ഉദ്ദേശത്തിന് ഇവിടെ അവസാനം ദ്വാ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ആ ദുആ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മിനിങ്ങളെ ഈമാനുള്ള പെണ്ണ് പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് നല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചീത്തയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതുവരെയാണെന്നറിയോ അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉമ്മമാരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വഴിതെറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആരാണെന്നറിയോ ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ 
ഒരു ഒരു പുരുഷൻ വഴിതെറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണോ അത് ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന നിയമം ഇസ്ലാം സമ്പൂർണമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ അന് അന്യ പുരുഷന്മാർ അന്യ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കയറേണ്ടത് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതല്ല പറയാൻ ഇവിടെ നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ചില സഹോദരിമാർ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് സുബാനല്ലാ ആ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ പിന്നിലെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ പെങ്ങള് ആ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ പെങ്ങളെ മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ മകളെ മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഖം മറക്കാതെ ഭാര്യയെ ബൈക്കിലിരുത്തിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത തെറ്റാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അന്യ പുരുഷൻ നോക്കാൻ ഇടവന്നു പോയാൽ ആ അന്യ പുരുഷൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു പോയാൽ ആ അന്യ പുരുഷൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന തെറ്റായ ചിന്തയുടെ കാരണോ ഈ പെണ്ണ് മുഖം മറക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന നിലക്ക് അതിൻ്റെ കുറ്റവും കൂടി ആ മുഖം മറക്കാത്ത പെണ്ണ് വഹിക്കേണ്ടി അതുകൊണ്ടല്ലേ പഴയ ഒരു കാലം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാടിരുന്നു ഇന്ന് മുഖം മറക്കണമെന്ന് വാല് പറയുമ്പോ അത് എല്ലാ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് വാല് പറയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മമാരെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരിൽ ചിലർ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുഖം മറക്കാറില്ല ഉപ്പിനങ്ങാടി ടൗണിൽ പോകുമ്പോ മുഖം മറക്കാറില്ല നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അന്യ പുരുഷൻ നോക്കുന്നത് ഹറാമാണ് ഇസ്ലാം ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അത്തറ് പുരട്ടാനില്ല ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ സുഗന്ധം പുരട്ടാൻ പാടില്ല അത്തറ് പുരട്ടാൻ പാടില്ല ഇന്നോ സ്വന്തം ഭർത്താവ് അത്തറ് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ അത്തറ് പുരട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോ അത്തറ് പുരട്ടാൻ വേണ്ടി അതേസമയത്ത് ഇന്നത്തെ യുവതികളോ ഇന്നത്തെ സഹോദരിമാരോ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ അതേ അത്തറ് പുരട്ടാറില്ല സുഗന്ധം പുരട്ടാറില്ല അതേ സമയത്ത് കണ്ടു കിട്ടിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത്തറും സുഗന്ധം പുരട്ടുകയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കളഞ്ചിബൈലിലെ ഉമ്മമാരോടൊരു മസല പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഉപ്പിനങ്ങാടി കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ മാരേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കുചേരാനായി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേ സ്പ്രേ അടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ക്രീ ുരട്ടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സുഗന്ധം പുരട്ടാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അന്യ പുരുഷന്മാർക്കിടയിലാണോ പോകുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ അത്തറ് പുരട്ടുന്നത് ഹറാമാണ് കേട്ടോ നീ ക്രീമു പുരട്ടിയിട്ട് നിന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് നിന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലാണ് അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലാകുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് കൈൻ തുണിയിട്ടിട്ട് വരൂ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് അതേ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു കല്യാണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ പോകുമ്പോ നല്ല സുന്ദരമായി വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു പോകൂ ഉമ്മമാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുരട്ടിയ ക്രീം കാരണമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ചീത്ത വിചാരം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ പുരട്ടിയ സുഖം ം കാരണമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ചീത്ത വിചാരമുണ്ടായാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ചീത്ത വിചാരമുണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരത്തിയായ നിന്നെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവൾ വ്യഭിചാരിണിയായ പെണ്ണാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ 
ഒറ്റ മഹതിയുടെ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ എന്റെ സംസാരം ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അറിയില്ലേ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരെ നാളെ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു നേതാവിച്ചയല്ലേ ബിവി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ റോൾ മോഡൽ ആകേണ്ടത് സാനിയ മീർസയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെന്നിസ് താരയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെന്നിസ് പ്ലെയർ അല്ല നിങ്ങളെ റോൾ മോഡൽ ആകേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹീറോയിൻ അല്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊരു തുണി ധരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അതാ ഒരു ഗവണ് ധരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊരു നൈറ്റി അണിയുമ്പോ നിങ്ങളൊരു മാക്സി അണിയുമ്പോ അത് ആ സിനിമയിൽ കണ്ട ഹീറോയിന്റെ സ്റ്റൈലാകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ഉമ്മ ആണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ ഈ മാന് ഉറച്ചിട്ടില്ല ഇത് നൗഫൽ സഖാഫി കളസയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത അള്ളാന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്നത്തെ യുവതികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് വാനിറ്റി ബാഗ് ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാനിറ്റി ബാഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഇന്നാലിന്ന സീരിയയിൽ ഡാഷ് നടി അവൾ അണിഞ്ഞ വാനിറ്റി ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വാങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതുന്ന എത്ര യുവതികളുണ്ട് എന്നാൽ അറിയോ നിങ്ങളെ റോൾ മോഡൽ ആകേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ നടിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരിയൽ ആക്ടറിയല്ല നിങ്ങളെ റോൾ മോഡൽ ആകേണ്ടത് ആരാണ് ബിവി ഫാത്തിമ തുസഹറ ബിവി ആയിഷത്തു തൊഹറ ബിവി ഖദീജത്തുൽ കുബറ ബിവി സുമയ്യ ബിവി ആസിയ ബിവി റാബിയത്തുൽ അദവിയ ബിവി നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻ കുല്ലി വാഹിദിൻ മിൻഹുന്ന അജ്മഈൻ ആ മഹദിമാരാണ് നിങ്ങളെ റോൾ മോഡൽ ആകേണ്ടത് എന്തേ കാരണോ നാളെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന നിരയിലെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കേണ്ടതും ആനയിക്കേണ്ടവരും ആ നേതാവച്ചികളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് അറിയില്ലേ ബേബി ഫാത്തിമത്തു മഹതിയുടെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ റൗട്ടീൻ എന്താണ് ഒരു ഡെയിലി റൗട്ടീൻ എന്താണ് എല്ലാ ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെയാണ് ജീവിത ക്രമം എങ്ങനെയാണ് മഹതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുബഹിക്ക് മുമ്പായി ഉണരുന്നു ഇന്ന് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് സുബിഹി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണരുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരുപാട് പദവിൽ വാതിന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിസര പ്രദേശമാണല്ലോ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ ഇവിടെയുള്ള ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അത്തരക്കാർ തീയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോലോ ഏബലാകാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആകട്ടെ ഒരു ഇവന്റ് ആകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയുകയാണ് അതെന്താണ് ണെന്നറിയോ പിറ്റേന്ന് എനിക്ക് കൂർഗ് ഡിസ്ട്രിക്കിൽ പരിപാടിയായത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പദവിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ രാത്രി അന്തിയുറങ്ങുകയാണ് സുബിഹി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം മുക്കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാനങ്ങ് ഉണർന്ന് ഞാൻ അതാ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കുമ്പോ കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം തിരിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിലെ ഒരു ഉമ്മ മുസല്ലയിൽ കയറിയിട്ട് കുപ്പായം അണിഞ്ഞ് ജുബമക്കണ് അണിഞ്ഞ് അതേ നാലേ കാലാവുമ്പോ ആ ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി എന്തേ കാരണോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഏതെല്ലാം വാലിന്റെ സദസ്സിൽ പോയോ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ആ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ കാലഘട്ടത്തും സുബിഹി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴല്ലേ സുബി ബാങ്ക് കൊടുക്കണത് മുക്കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റ് ആ ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുകയാണല്ലോ അതാണ് ഈമാൻ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് 
സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദാ തഹജുദിനെ ഉണരുകയാണ് എന്നിട്ട് സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് ഉമ്മമാരെ 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 നിങ്ങൾ ഈ ക്രമം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയെടുക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്തുണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട ഫാത്തിമ ബീവി സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ സുബൈ നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഭർത്താവായ അലി റതിയല്ലാഹു വൻഹുവിനു മക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റതിയല്ലാഹു വൻഹുമാക്ക് അവിടുന്ന് ബദാ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണ് പാചകം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുളിക്കാനായി വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം പതിവ് പോലെ ഈ രംഗം കാണുമ്പോ ഭർത്താവായ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച് മടങ്ങി വന്നു നോക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി അടുപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുപ്പിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒപ്പം കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്നും കാണാത്ത ഒരു രംഗം അന്ന് അലി റതിയല്ലോവൻ കണ്ടുപോയല്ലോ അതെന്താണെന്നറിയോ ഫാത്തിമ ബീവി കരയുകയാണ് കരച്ചില് വല്ലാത്ത കരച്ചില് തന്നെ നിർത്താൻ പറ്റാത്ത കരച്ചിലാണ് വല്ലാതെ കരയുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നേരെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്ന് പതിയുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഈമാനിന്റെ അംശമുണ്ട് അല്ലോ ഈമാന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ആ കരച്ചില കണ്ടപ്പോ ഭർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഫാത്തിമ പതിവ് പോലെ കാണാത്ത ഒരു കരച്ചില് പതിവിന് വിരുദ്ധമാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കരയുന്ന കരച്ചിലിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞ മറുപടി ഭർത്താവേ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അതാ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഉമ്മമാരെ നിന്റെ നിങ്ങളുടെ ശ്രവണ പദങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് തരുമോ നിങ്ങളെ മനസ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായി ഒന്ന് വിട്ടുതരുമോ ഫാത്തിമ ബീവി പറയാണ് ഭർത്താവേ അലിയാറ് തങ്ങളെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ എൻ നേതാവിനെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീമിയുടെ നേതാവ് താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിദെ കായിന ജനാബെ മുഹമ്മദ് പോരാ കോറാച്ച് പൊട്ടുമാറുച്ചത്തിൽ പറയൂ ബുലന്ത് ആവാസ് സേ പടിയേ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്റെ ബാപ്പ എന്തോ ഒന്നിനെ തേടുകയാണ് ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വീണുപോയ ഒരു വസ്തുവിനെ തേടുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാപ്പാനോട് സ്വപ്നത്തിൽ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ബാപ്പ നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് തിരയുന്നത് എൻ്റെ ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പാർശ്വ ചാരത്തേക്ക് വന്നുകൂടാൻ സമയമാടിരിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി പറയാണ് അലിയാരതങ്ങളോട് ഭർത്താവേ ആ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഭർത്താവായ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോവുകയാണല്ലോ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈന് തങ്ങളെ ഞാൻ അതാ വിട്ടുപോവുകയാണല്ലോ എനിക്ക് വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമമാണ് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അലിയാറ് കരഞ്ഞു പോയി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമ എന്റെ അമ്മോഷണായ അങ്ങയുടെ ബാപ്പ വഫാത്തായിട്ട് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായ നീയും കൂടി മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരുമോ കാരണം നിന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരുമോ 
Fatima Bibi Tirichingot Varayana Bartavinod Aleo Bartave Ningalude Ella Anusara Nagalumyan Palicho Illeo in Nini Karilla Nala Rabinda Koda di La Tumbo Fatima and the Kayil and Iskara Munde Fatima and the Kayil Kurano Tunde Fatima Kabapa Yunde Fatima Kuma Yunde Pacha Bartava and Ningal and Kurich Paradi Paranyal Avada Fatima and Iskara Mubagara Tinivedula Law Fatima and the Sugar than Lubagara Tinivedula Law Adagunda Rajava, Yarabinde Koda di Il Bartava and Paria and Kurich Positive Allah, the negative Paranyaguna. Our son and Fatima, Bimi Mofata, Ugayana, Nin the Samba Mania, Churiki Paragayana, Our Fata Gana Samayatu, Fatima, Bimi Bartavino, the Narati, our Vasia Tunda, Our Vasia Tina Tavalin, the Sada Silori Michogodia, Umma Marcadore, Pada Magana, Parina, Fatima, Bimi Bartavino, the Vasia to Narategayana, Aleo Bartave. Never fatal Yen Ningal Meritsa Vivera, what Al Kumari Cambadilla, Karanam Yan Vafata in Naranyal, Yenda Mayitaganai, Palapurus and Marumibeda one the chair and Sadia Yunda, Yenda Mugum, Yenda Hayat Gala Tori, Anya Purusanum Noki Tilla, Adagunda Yenda Vafatin is as of what Anya Purusanum Yenda Mayit in the Mugangana, Yan is. Pedulia Chile Mahaluga in Lorana Jaram Nadakunda, what or Anya Purus and Merital, Anya Strigal of the A Purus and the Mayetagana Runda, Anya Pun Merital, Anya Purus and Marivan the Mayetagana Runda, Kato Masalabarete, Anya Purus and the Mayet, Anya Stri, Nokal Haramana, Anya Pun in the Mayet, Anya Purus and Nokal Haramana. Adiella, Mahalegal in Lunu, Unmul and Mtey and the Toniva Samana, Ade Samayat Fatima, Bimi, Udavasiatana, Givi the Galat, Vori, Anya Puris and Bolu, Yende Mogam no Kintilla, Adagunda Meritina, Mayita, Igadakumbo, Yende Mogam no Kerede, Sodi Kate, Umma Rode. E. Wari Avagas of Adam Barayan, E. Sada Silie, the Umma Markan, Sadi Koga, Fatima, Baby Paranello, Yende Mugum, Wari Anya Purisanum, Jeevi the Galat to Noki, Tilayan, E. Sada Silie, then Gilmarum, Mark Barayam, but two more, Ye then Gilmari Sahodari, Kavarayam, but two more, Fatima, Baby Paranya the Vole, Moiliare, Yende Mugum, Yende Jeevi the Galat to Yenevere, one. Nanya Purisanum no Kitilla Fatima, Bimi, you know, but was yet another. Our son and Baranjan and Merichal Yen and Ingal Maravati and the Pagal Samayatalla Ratri Samayatana in the Garano Pagal Samayatun Ingal and the Mayatta Katil Vetch Gondavoy Kabar in the Charat Vetchet Ah Mayatta Katil in the Ulil in the end of Mayatang Yadakumbal. Kafandunil Podinya Yende Mayitin de Ulil in the Porateka Yende Saritin de Belly Pum Karnum Ball Anya Puris and Marion Okipoyalo Adagunda Ratri Ayal, Ada Karno Lello Adagunda Ratri Samaya Tagate Yende Maravaja Yenda Fatima Bimi Uda Uba de Samana Tate Fit Parada Derikana Pengale Leggins Panda Derikana Pengale Leggins a band, Villa Corona Panda and Gilo, Kandagiti, Villa Corona was strangled, Derrick and the Niamo, Isila Milia, Adagunda Leggins a band, Velicerino, Tate Fit to Parada Velicerino, Yenetta Law, who win a paid in Chip, Fatima, Bibi, a role model, yes, we get it, Baram Bogan, the Ramalan, Massa, the Saga, them did, Isarban, Massa, till Kadivinda Paramavadi, Sugar, the Nalvar. 
ബോധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാൻ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തയ്യാറാകണേ എന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഉണർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എണീറ്റു നിൽക്കുമോ എല്ലാ മുഖ്മിനീങ്ങളും നടുത്തേക്ക് വരുവോ ഒരഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരാളും പോകരുതേ ഒന്ന് ദ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാവൂ എല്ലാ മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ എമ്പാടുമുണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ എമ്പാടുമുണ്ട് അള്ളഹാനോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും പറയാനില്ല ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പാ അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് ചെയ്യുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ വാലിൻ്റെ സദസ്സിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഒരൊറ്റ കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഇത് തോന്നിവാസത്തിൻ്റെ കാലമാണ് കാലത്തിന് കുറവില്ല കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ കുറവാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഏത് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോഴും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു നല്ല വഴിയുണ്ട് ഒരാളെയും പിടിക്കേണ്ടതില്ല ഒരൊറ്റ നേതാവിനെ പിടിച്ചോ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല ജമീനോ ജമാരേ മഖീനോ മക്കാൻ ഉറക്കയങ്ങ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുറുകെ പിടിക്കണം നാളെ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അതേ നമുക്ക് നല്ല ദാഹം വേണോ നമുക്ക് ദാഹമുള്ള സമയത്ത് ദാഹമുള്ള സമയത്ത് ആ ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശക്തമായ ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടണം അത് കിട്ടുവോ ഇല്ലേ സംശയമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരട്ടെ പക്ഷേ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടിയാൽ പോരാ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടിയാൽ പോരാ പിന്നെയോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനില്ലാത്തവനാണോ എന്നാൽ ഈമാനില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഇബിലീസ് വരികയാണ് അള്ളാഹു ഇബിലീസിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളാ പറയണത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈസലാം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നാളെ സിറാത്തു പാലം വിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈസലാം കൈപിടിച്ച് മിന്നൽ വേഗതയിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നാളെ മഹേശ്വരയിൽ ദാഹം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ാണ് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അതാരാണ് നബിയെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജിബരീൽ അലൈഹി സ്വലാം ദാഹം മാറ്റാനായി വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാ നബിയെ ഷിറാത്ത് പാലത്തിൽ വിട്ടുകിടക്കുന്ന സമയത്ത് മിന്നല് വേഗതയിൽ കൈപിടിച്ച് വിട്ടുകിടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് നബിയെ മൈസറാവൻസഭയിൽ ദാഹം അനുഭവിക്കുമ്പോ അവർണനീയമായ നിസ്സീമമായ വർണ്ണിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത ദാഹം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മീക്കാണിയിൽ 
അലിഖി സലാം ഹൗലുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാനബിയെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ആരാണ് ഒരാൾക്കാണ് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ആ തോഫിക്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ തോഫിക്ക് വേണോ വേണോ വേണ്ടേ എന്തൊരു കഷ്ടം വേണോ വേണ്ടേ പോരാ വേണോ വേണ്ടേ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്കും വേണം അതിന് നമ്മളാവണം ആ വഴി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി ചെയ്യോ ചെയ്യൂലേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് വെള്ളം തരുന്ന സമയത്ത് അടു അത് കുടിക്കാൻ വിടാതെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം നമുക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവണോ വേണ്ടേ ഷെറാത്തു പാലത്തിലൂടെ വിട്ടുകിടക്കുന്ന സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം മിന്നൽ വേഗതയിൽ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ പെടണോ പെടണ്ടേ മീക്കാണിൽ അലഹി സ്വലാം മൈസറ വൻസഭയിൽ അവർണനീയമാണ് ദാഹം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഗ്രഹീതമായ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് അനുഗ്രഹീതമായ നമ്മുടെ മീക്കായിൽ അലൈഹി സ്വലാം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ അവസരം തരുമോ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടണോ പെടണ്ടേ അതിന് ഒരൊറ്റ അവസരമാ ഉള്ളത് ആ വഴി നിങ്ങൾ ചെയ്യോ ചെയ്യൂലേ ചെയ്യും ഇൻഷാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഗുത്ത് നബി സല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതാരാണെന്നറിയോ ഞാൻ ആ വഴി പറഞ്ഞുതരാ ആ വഴി വഴി പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യും എന്ന് വാക്ക് തരുന്നവർ കൈയങ്ങ് പൊക്കും ബിസ്മില്ല അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും മരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ദാഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം പക്ഷെ ഇബലീസിന്റെ വെള്ളം വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടത് ജിബ്രീൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തയ്യട്ടെ മരക്കപ്പുറത്ത് കൊത്തിരിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമുക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ മുത്തുനിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സല്ലാസ് അതാരാണെന്നറിയോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് സ്വലാത്ത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരുവോ ഈ മുമിനിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരുവോ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പത്ത് സ്വലാത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കയ്യങ്ങ വെക്കൂ ആ അള്ളാ അത് പൊക്കാതിരിക്കോ അള്ളാഹ് നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അത് പൊക്കാതിരിക്കോ കാരണം എന്താ സക്രാത്തിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കണം എവിടുന്നെങ്കിലും കുടിച്ചാ പോരാ അങ്ങനെ ഇബിലിസ് കൊണ്ടും തരും പക്ഷെ കുടിച്ചാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ പാനീയം കുടിക്കാൻ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ജിബ്രീൽ അലിഖി സലാമിൽ നിന്ന് കുടിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ ഞമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു എന്താ പ്രതിജ്ഞ ഞമ്മളെടുത്ത പ്രതിജ്ഞ എന്താ വേം പറയും സ്വലാത്ത് മാത്രമല്ല പിന്നെ എല്ലാ 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 ദിവസവും എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാ നിങ്ങക്ക് അതേ മലയാളം ആ ചൊല്ലൂല്ലേ അതൊക്കെ തിരില്ലേ തിരല്ലേ മലയാളം തിരല്ലേ ആ തിര എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് സ്വലാത്ത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലെ പത്ത് സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലൂ നിങ്ങൾ ചൊല്ലോ ഐഎം റെഡി നിങ്ങളും റെഡി അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏത് പ്രയാസത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഏത് പ്രയാസത്തിനും പരിഹാരമാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നിന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്താ തീരുമാനം എന്നറിയോ എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബാരെ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കയ്യങ്ങ വെക്കൂ ഹബീബാരെ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ നീ തോഫിക്ക ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അറിയോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വർക്ക് വന്നു ഭയങ്കര വർക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു വീട്ടുകാർക്ക് ഫോം വിളിച്ചു 
ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ അവസരം തരുമോ അയാൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കൈനീട്ടി ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ വീട്ടുകാർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അതാ കുളിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതാ ഡ്രസ്സ് അടിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ദ്വാരക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഇസവി എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടു മൂന്ന് ഇസവി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും കേട്ടോ മൂന്ന് ഇസവി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കണക്ക് എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഈ മൂന്ന് കണക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടു ആ മൂന്ന് കണക്ക് എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്ത് കണക്കാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അയാൾ മൂന്ന് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത കൊല്ലായിരിക്കും അത് അയാൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് ഞാനിത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു പറയുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു ഹൈറായ സിറുണ്ട് ഹൈറായ സിറ് അറിയുന്നത് നല്ലതല്ലേ ഞാൻ അയാളോട് ഹട്ട പിടിച്ചു വാശി പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഹൈറായ സിറ് പറയാതെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകില്ല എന്നറിഞ്ഞു എനിക്കാണെങ്കിലോ അവിടെ വാലിന് എത്താൻ സമയമായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവില്ല അവിടെ വാല് വഴികിയാൽ അതിന് കുറ്റക്കാരനൊക്കെ നിങ്ങൾ അകണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കാരണം ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് എനിക്കത് മനസ്സിലാവണം എനിക്ക് താല്പര്യമാണ് എന്നിട്ട് അത് ഹൈറാണെങ്കിൽ എനിക്കും കൂടി അത് ചെയ്യണം വാല് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞിട്ട് തട്ടിയ മനസ്സോട് ഈമാനുള്ള മനസ്സോടുകൂടെ ആ പ്രായമുള്ള ഹാജിക്ക കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് തവണ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി തങ്ങളെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടാം വർഷത്തിലാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതാം വർഷത്തിലാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്താം വർഷത്തിലാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ കൊല്ലവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ കണ്ടു ഹല്ലോ നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒരു സാധാരണ ഹാജിയാർ മൊയിലിയാരല്ല തങ്ങളല്ല കാലിയല്ല മുദറിസല്ല ഇമാമല്ല ഖത്തീബല്ല മുഅദ്ദിനല്ല സദറുൽ മുഅല്ലിമീനല്ല മുഅല്ലിമല്ല സാധാരണ ഒരു ഹാജിക്ക മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ കണ്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ സദസ് മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു സദസ്സാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് നല്ലൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന വഴിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വഴിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യോ എത്ര പേര് ചെയ്യൂ നല്ലൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഏഹ് മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണാനാ വേറെ ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ കാണാനല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക